వెల్కమ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ నేను మీ హేమ సుందర్ పామృతి సినిమా రంగంలో ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో పనిచేసేవారిలో హీరోలో ఉంటారు జీరోలో ఉంటారు ఈ సినిమా కష్టాలు భరించలేక సొంతోళ్ళకు వెళ్ళిపోయేవారు మరికొందరు ఉంటారు ఇంట్లో చెప్పకుండా సినిమా రంగానికి వచ్చి ఫుట్పాత్ మీద పడుకుని అరటి తొక్కలు తిని బతికిన ఓ వ్యక్తి ఆ తర్వాత అద్భుతమైన పాటలు రాశారంటే మీరు నమ్మగలరా ఇంకా చెప్పాలంటే బతుకు పోరాటం కోసం ఫిలిం నగర్లో రాళ్లు కొట్టిన ఆ చేతులు ఆ తర్వాత కాలంలో కలం పట్టి ఎన్నో పాటలు రాశాయి పాటలతో అతని పైనం ఆగలేదు సంగీత దర్శకుడిగాను తానేమిటో నిరూపించుకున్నారు ఆ వ్యక్తి ఎవరా అనుకుంటున్నారా అతని పేరు పైడిశెట్టి రామ్ సినిమా కష్టాలు ఎలా ఉంటాయో తెలియాలంటే రామ్ జీవితంలోకి చూస్తే చాలు మీకే తెలుస్తాయి వామ్మో ఇన్ని కష్టాలు అని మీకు కన్నీళ్ళు కూడా రావచ్చు అయినా అతను బతుకు పోరు ఆపలేదు పాటల చేతిగా ప్రారంభమైన కెరీర్ సంగీత దర్శకుడిగాను మలుపు తిరిగింది నాకు రామ్ పద్దెనిమిది ఏళ్ల నుంచి తెలుసు సినిమా రంగంలోకి ఎవరైనా రావాలనుకునేవారు రామ్ జీవితం చూసి నేర్చుకుంటే చాలు సినిమా రంగంలో ఉండాలా లేదా అన్నది ఆ తర్వాత విషయం జీరోగా జీవితాన్ని ప్రారంభించి తన వృత్తిలో హీరో అనిపించుకున్నారు ఆయన మంచి బ్రేక్ వస్తే ఈ రంగంలో స్టార్ అవ్వగలనన్న ఆత్మవిశ్వాసం రాములో మెండుగా ఉంది ఈ రంగంలో ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు ఏమి సాధించారు అన్నది పైడిశెట్టి రామ్ని అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ రామ్ గారు హాయ్ సార్ నమస్తే సార్ మీరు పిట్ట కొంచెం కోతగానం మిమ్మల్ని చూడగానే నాకు ఇది గుర్తొస్తూ ఉంటుంది చిన్న స్థాయి నుంచి సినిమా రంగంలో అడుగుపెట్టి దాదాపు మీరు వచ్చి ఇరవై ఏళ్ళు అయింది అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసి సుమారుగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఏంటో దాదాపు ఫస్ట్ అసలు సినిమా రంగం అనే ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది అసలు మీది ఎక్కడ మీ సొంత ఊరు ఎక్కడ మా మాది విజయనగరం జిల్లా సార్ విజయనగరం జిల్లా రామభద్రపురం మండలం భూసాయవలస అని ఒక మారుమూల పల్లెటూరు గ్రామం వ్యవసాయ కుటుంబం సార్ నేను ఎంఎస్సి బాటని వరకు చదువుకున్నాను సినిమా పరిశ్రమకి రావాలి అని ఎలా అనిపించింది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను గురుకులం రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ డిగ్రీ వరకు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ చదివాను సార్ సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ వరకు గురుకులం మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ వెంకటగిరి తిరుపతి దగ్గర గురుకులం ఏపీఆర్డీసీ గురుకులం డిగ్రీ మా గురుకులాల్లో మాకు ఎట్లా అంటే మాకు ప్రతి నెల నెల మాకు కాంపిటీషన్స్ పెడుతుంటారు పాటల పోటీలని వక్తృత్వం అని ఇలా మేము డిబేట్ అని వ్యాస రచన పోటీలు అందులో నాకు ఎక్కువ ఆసక్తి పాటలు పాడడం కానీ మీ వాయిస్ అంత ఇదిగా లేదు కదా అప్పట్లో మరి ఎట్లా అప్పుడు మరి అప్పట్లో ఎట్లా అంటే ఎక్కువ అంటే మనం ఎంచుకున్న కాన్సెప్ట్ సార్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇప్పుడు సారా మీద విద్య అంటే పల్లెటూరులో కొండల్లో కోయిలు పాటలు పాడాలి లాంటి పాటలు ఒక ఇలాంటి పాడడం వల్ల మనకు ఒక ప్రేజ్ వచ్చేది పల్లె పాటలు పల్లె పాటలు ఆర్నవర్ మూర్తి గారు వందే మాత్రం శ్రీనివాసరావు గారు ఆ పాటలు పాడడం ప్రైజ్ వచ్చేది ఆ ప్రైజు మనకి బాగా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చేది ఇచ్చిన తర్వాత వెంకటగిరి సార్ వెంకటగిరిలో నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ కూడా సేమ్ మనకి ఈ పాటల పోటీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు జన్మభూమి కార్యక్రమం పెట్టారు పెట్టినప్పుడు అక్కడ ప్రతి కాలేజీకి మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్ వైడ్ జన్మభూమి కార్యక్రమం పాటల పోటీలు పాటలు వ్యాసరచన వక్తృత్వం అన్నీ పెట్టారు గూడూరు సార్ గూడూరులో పాట గూడూరులో ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఒకటి ఉంది గూడూరు అంటే ఎక్కడ గూడూరు అదే వెంకటగిరి పక్కన నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు ఓకే అక్కడ నేను ఇంటర్మీడియట్ ఏపీఆర్జీ చదివాను సార్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ మా సంస్కృతం సార్ వచ్చి చెప్పారనమాట మీరు ఎవరెవరో వ్యాసరచన ఎవరెవరో పాటలు పాడుతారో నేను పాటలు పాడతాను సార్ కానీ జన్మభూమి మీద పాట పాడాలి అప్పటికి వందే మతం గారు చేసిన రెండే రెండు పాటలు ఉన్నాయి సార్ తరలిదాము రండి మనం జన్మభూమి కానీ ఇంకా నీ పాటకు పల్లవి సమాధానం ఇవ్వవు అంటే ఇప్పుడు మరి నేనేం ఆలోచించాను అంటే మొత్తం జిల్లా వైడ్గా చాలామంది సింగర్స్ పాటలు పాడడానికి వస్తారు అందరూ ఆ రెండు సాంగ్సే పాడతారు ఇప్పుడు నేను ఎలా చే నేను ఎట్లా గెలవాలి అని ఒక ఆలోచన సరే మనం ఒక కొత్తగా ఒక సాంగ్ మనం మనం తయారు చేద్దాం రాయడానికి ప్రయత్నిద్దామని చెప్పేసి అప్పుడు ఎన్కౌంటర్ అనే సినిమా ఒకటి కృష్ణ గారు శంకర్ గారు డైరెక్టర్ అందులో ఒక సాంగ్ ఉంది ఊరువాడ కల్లార ఉత్తరం వచ్చింది అన్న సాంగ్ని పేరడీగా రాసుకొని నేను పెట్టుకున్నా గూడూరు పాటల పోటీకి వెళ్ళాం సార్ కాంపిటీషన్ అక్కడికి వెళ్ళాక ఏమైందంటే మళ్ళీ వాళ్ళు కొత్తగా అనౌన్స్ చేశారు మీరు తెచ్చుకున్న పాటలు పాడడానికి లేదు ఇక్కడ బా బాల బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒక ట్యూన్ పంపారు మనకి ఆ ట్యూన్కి మీరు పాట రాసి ఆ ట్యూన్కి రాసి పాడాలి అప్పటికప్పుడే టైం ఏమైనా ఇచ్చారు దానికి ఒక ఫోర్ అవర్స్ టైం ఇచ్చారు సార్ ఎర్లీ మార్నింగ్ నైన్ నుంచి మధ్యాహ్నం పెట్టారు అది త్రీ ఓ క్లాక్ అయితే సార్ నేను నాకు తెలియదు తెలియదు కదా సార్ ఏదో పేరడీది పదాలు 
అప్పుడున్న చంద్రబాబు గారి మీద ఆసక్తి అతని ఫాలో అవడం కారణంగా ఎక్కువ జన్మభూమి మీద ఏదో ఇంటర్మీడియట్స్ అన్నది అండ్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది పదిహేడు సంవత్సరాలు ముగ్గురు పాడారు బయట సాంగ్ పాడిన వాళ్ళు కిందకి నెట్టేస్తున్నారు నన్ను నన్ను పిలిచారు సార్ పిలిచినప్పుడు నువ్వు రాసావా అన్నారు నేను రాసాను అబద్ధం చెప్పా ఆ పాటకి రాసావు కదంటే ఆ పాటకి వెళ్ళి నేను ఏదైతే రాసాను అది ఆపకుండా పాడేస్తున్నా వాళ్ళు ఆపు ఆపు అని ఆపకుండా పాడేశాను అక్కడికి బల్లి దుర్గా ప్రసాద్ అని ఒక ఎంపీ అక్కడ గెస్ట్గా వచ్చారు అతను లేచి అతను ఆ పిల్లలు నా పాట పాడినివ్వండి అని చెప్పేసి మనకి అనుమతి ఇస్తే అది పాడేశాను సార్ అక్కడ నాకు ఆ పాటకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది ఒకసారి ఆ పాట ఏదో ఒకసారి అదే సార్ ఊరు వాడ కల్లార జన్మభూమికి ఆహో ఓ రండి అని మొత్తం మీరు రండి సమాధానం చేయండి అన్న అని ఒక రాశాను గుర్తులేదు అది కాన్సెప్ట్ అదే కాన్సెప్ట్ అది చంద్రబాబు గారి పెట్టిన మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంది అన్నది పాట ద్వారా చెప్పారు అందులో చెప్పారు అది ఎంపీ గారికి నచ్చి మనకి ప్రశంసలు అందుకొని అది పోస్ట్ బహుమతి మనకు అప్పుడు వచ్చింది సార్ కాలేజీలో కూడా ప్రిన్సిపాల్ ప్రశంసలు మన విద్యార్థులు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళంతా అక్కడి నుంచి ఏమైనా మా జూనియర్ జూనియర్స్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి వెల్కమ్ పార్టీ అని మా సీనియర్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక సెండ్ అప్ పాట అని ఇలా ప్యాడీ రాసుకుంటుంటే కాలేజీలోనే రాయటం ప్యాడీ ప్యాడీ అంటే ఒక పాత సాంగ్ ఉంది పాత సాంగ్ తీసుకుని తర్వాత నేను విజయనగరం ఎం డిగ్రీ ఎంఆర్ కాలేజీ చదివాను సార్ అక్కడ నేను ట్యూన్ ఓన్గా ఎందుకు చేయకూడదు మనమే ఒక ట్యూన్ చేసుకొని బాణి కట్టుకొని ఈ ప్యాడీ బదులు చేసుకుంటే బాగుంటుందని ఒక ప్రతిరోజు రాసుకుని పెట్టుకుని ఉండేవాడు సార్ విజయనగరం అనగానే అక్కడ సంగీత కళాశాలలో ఉంటుంది మరి ఫేమస్ కదా అక్కడ నేర్చుకునే ప్రయత్నం ఏం చేయలేదు సంగీతం కానీ చాలాసార్లు చేశాను నేర్చుకుందాం నేర్చుకుందాం అని వెళ్ళి అక్కడ మాకు ఫ్రీనే కానీ అప్పుడు ఇటు పక్క నేను బైపీస్ సార్ నాది బీజెడ్సి ఇంటర్మీడియట్ బైపీసి డిగ్రీ బీజెడ్సి చేశాను అప్పుడుకున్న మైండ్ స్టాటస్కి నేను టైం కేటాయించలేకపోయింది సార్ అక్కడ నేర్చుకోవడం కుదరలేదు నాకు తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి హైదరాబాద్ వచ్చాక నేర్చుకోండి అసలు మీ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అదే సార్ అదే సార్ అక్కడ నేర్చుకోబోవడం కారణం కూడా అదే నాన్నగారు రాళ్ళు కుట్టే పని వ్యవసాయ ఏదో ఒక చిన్న పెద్ద వ్యవసాయం పెద్ద వ్యవసాయం కాదు ఎక్కువ మేము రాళ్ళు పేరేంటి పేరేంటి నాన్నగారు పేరు ఇండోడు పైడి సెట్ ఇండోడు పైడి సెట్ ఓకే మమ్మీ అందరూ అదే పని సార్ మేము నన్ను ఒక్కడి నుంచి చదివించారు నాన్నగారు ఎంతమంది మొత్తం మీరు తమ్ముడు నేను చెల్లి తమ్ముడికి పెళ్ళి అయింది చెల్లి కూడా పెళ్ళి అయింది నాన్నగారు అమ్మగారు మొన్నే మొన్న తెలుసు సౌకర్యం అవును అవును అంటే నటుడు అవ్వాలని కోరిక ఉండేది సార్ నాకు ఓకే నటుడు అవ్వాలి ఇప్పటికైనా హైదరాబాద్ ఈ వెళ్ళిపోవాలి ఓ నటుడు అవ్వాలని కోరికతోనే వచ్చారు ఇక్కడికి మామూలుగా ట్రైన్ టికెట్ తీయకుండా వచ్చేసాం ముగ్గురు వచ్చాం సార్ మేము ఆ ముగ్గురు వాళ్ళు కొంత అమౌంట్ పట్టుకున్నారు అంటే మీ ఊరు వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళు విజయనగరం ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ అందులో ఒక ఒకతను రైటర్గా చేస్తున్నాడు పేరు సుధాకర్ అని చెప్పి ఇంకొక అతను కిరణ్ అని అతను అప్పుడే వెళ్ళిపోయాడు సార్ ఇది వచ్చా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఇబ్బందులు తట్టుకోలేక అతను వన్ మంత్కి వెళ్ళిపోయాడు ఆ యాక్చువల్లీ ఆ సుధాకర్ అయిన పిల్లవాడికి ముందు నుంచి సినిమా పరిశ్రమ టచ్ ఉంది టూ త్రీ టైమ్స్ వచ్చి మళ్ళీ ఊరు వచ్చేస్తున్నాడు అక్కడ అంటే మీరు రావడానికి కారణం కూడా అతను అతను ఇంకా ఆయన ఆయన పేరు చెప్పాల్సింది వాళ్ళు ఇద్దరు నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి వెళ్ళిపోయారు అనమాట వాళ్ళు ఓకే అంతే ఇంక నేను ఇక్కడ ఉండిపోయాను అట్లా అక్కడ ఇంకా వాటిని తట్టుకొని ఇంకా ఇబ్బందులు అని తట్టుకొని ఉండిపోయాను సార్ అంత కృష్ణానగర్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు రూమ్ తీసాం సార్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు రూమ్ తీసేవారు ఆ రూమ్లో నేను ఉండేవాడిని వాళ్ళ పైసలు అయిపోయాక వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఓకే ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు నేను ఇంక ఇక్కడే ఫుట్పాత్ మీద ఇంకా పడుకోవడం అట్లా మొత్తం ఫుట్పాత్ మీద పడుకోవడం కోటల విజయ బస్ స్టేడియం స్టేడియం ఉంది అప్పుడు ఫుట్పాత్ ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు మొత్తం అప్పుడు ఫుట్పాత్ ఉండేది అక్కడ బ్యాగ్ నాకు కుషి బ్యాగులు ఉండే సార్ ఆ బ్యాగుల్లో పాటలు రాసుకుని పెట్టుకుంటున్నారు అక్కడ అట్లా ఒక సిక్స్ మంత్స్ అట్లా సిక్స్ మంత్స్ ఫుట్పాత్ మీద తర్వాత ఒక ఒక రైటర్ దగ్గర నుంచి రాధాకృష్ణ గారిని రాఖీ సినిమాకి కథా మాటలు రాశారు తన దగ్గర జాయిన్ అయ్యారు అక్కడ మనకు షెల్టర్ దొరికింది అసలు అప్పటిదాకా ఫుడ్ అది అది ఫుడ్ అదే సార్ మన ఎంతో ఫుడ్ అంటే ఎవరు ఆఫీస్లో ఉండాలి కదా లేదు సార్ అదే మనకి అప్పుడు చారణ అంటే పావలాలు కూడా పనిచేసేవి అవును అప్పుడు ఒక రూపాయి పావలా పెడితే ఇప్పుడు ఈ ఫోన్లు లేవు సార్ అప్పుడు సెల్ ఫోన్ అవును రూపాయి పావలా ఫోన్ రూపాయి పావలాకి ల్యాండ్ లైన్ కలిపి పాలన ఆఫీస్ అని చెప్పి అట్లా వెళ్ళేవాళ్ళం సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కాలిని అడిగే సార్ మనం ఫిల్మ్ నగర్ నుంచి సరౌండింగ్ మొత్తం జర్నలిస్ట్ కాలం వరకు ఇంకా
ఒక అతను రైటర్గా వెళ్తున్నప్పుడు నటుడికి కాక ముందు రచయితకి ఎక్కువ వాళ్ళు డై డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేవారు ఓకే లోపలికి పిలిచి ఆ టైంలో మాకు టీ ఇవ్వడం ఏదైనా ఆ టీ కూడా మాకు చాలా కష్టంగా ఉండేది ఆఫీస్ బాయ్ ఇచ్చి టీ ఇచ్చేవాడు చాలా హ్యాపీగా ఉండేది అందుకని రోజుకి ఆఫీస్లో తిరుగుతున్న వాళ్ళు ఎక్కడో టీతో దొరికేది ఎవరో ఒకరు భోజనం తిని చల్లని నచ్చిన వాళ్ళు ఆ విధంగా మనం సర్వైవ్ అయ్యాం తర్వాత రచయితకి ఎక్కువ ఇస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మనకి నటుడికి మీరు ఒక మూడు ఫోటోలు ఇవ్వండి అవి మొత్తం మాకు తర్వాత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు ఇది కాదు కదా నేను ఈ క్రమంలో మధ్యలో ఆఫీస్ బాయ్ ఎవరో మనకి టీచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి పాట వినిపిస్తుంది అవన్నీ నేను పాటలు కూడా రాస్తాను అని చెప్పేసి అయితే మధ్య లోపల నుంచి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు ఎవరో పాట ఇక్కడ పాడారు అది ఎవరంటే నేనే సార్ అని మేము సార్ రమ్మన్నాను డైరెక్ట్ గారు లోపలికి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకి రెస్పెక్ట్ రైటర్గా భోజనము ఏదో కన్వీనియన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు సార్ అరే ఇదేదో బా ఇది బాగుంది కదా నటుడు కన్నా ఆ కష్టాలు మనకి ఎందుకు దీన్ని మనం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అని చెప్పేసి రచయిత క్రమంలో ఏ సంవత్సరం అసలు ఇక్కడ వచ్చింది రెండు వేల మూడు సార్ రెండు వేల మూడులో ఇక్కడికి వచ్చారు అవును సార్ చంటిగాడు ఫస్ట్ మూవీ బాలాదిత్యా హీరో బాలాదిత్యా సుహాసిని ఎన్ని పాటలు రాశారు దాంట్లో మీరు దాంట్లో ఒక సాంగ్ వేసారు అంటే ఫస్ట్ సాంగ్ అయినా నా తొలి సాంగ్ పాటని శ్రీ బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఓకే ఏ పాట అది అది సీతా చిలుకలు రెండు స్నేహం చేశాయి ఆ స్నేహంతోనే గుండెల చాటున ప్రేమను దాచాయి మనసులు విప్పాల మాటలు చెప్పాల మనసులు విప్పాల మాటలు చెప్పాల అంటూ ఆశలు పడుతూనే ఊసులు ఆడే తరుణంలో ఆ దైవం ఆడుకున్న ఆటలన్నీ సాగుతున్న వేళ చాలా బాగుంది ఏ నమ్మకంతో ఇచ్చారు జయ గారు మీకు అవకాశం చాలా కష్టంగా వచ్చింది సార్ నాకు ఏ అవకాశం అంత పరిపక్వత అప్పుడు నాకు పాట రాసేదని లేదు అంటే బ్లైండ్గా ప్రయత్నించడం ఏదో మనం ఒక రైటర్గా నేను రైటర్ అనే ఒక రచయిత అనే ఒక బోర్డు మెడల్ వేసుకుని తిరిగేవాళ్ళం తప్ప మిచ్చుట్ లేదు అనేది ఆర్ నారాయణమూర్తి గారి సినిమా అక్కడ మన అన్నపూర్ణ గారి అన్నపూర్ణ స్టూడియో శ్రీ శివనగర్ షూటింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి అక్కడ ఎందుకు ఇలా వెళ్ళడానికి కారణం కూడా షూటింగ్లో మధ్యలో లంచ్ టైంకి వెళ్తే అక్కడ ఎవరో ఒకరు మనకు భోజనం పెడతారు అని ఓహో ఇప్పుడు మనకి అందరు తిని సాక్ భోజనం పెడతారు కదా ముందు లాస్ట్లో ఉంటే భోజనం పెట్టేవారు ఆ క్రమంలో వెళ్ళేవారు లోపలికి అసలు ఎలా చేయరు కదా అదే సార్ లోపలికి ఎట్లా వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కానీ అట్లా దూరిపోయి వెళ్ళిపోయేవారు చాలా లోపలికి వెళ్ళడానికి కూడా చాలా కష్టాలు పడేవారు లోపలికి వెళ్ళి అమ్మాయి వచ్చేసాము లోపలికి వెళ్ళి లోపలికి షూటింగ్ చూడవచ్చు అలాంటి మీలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఉండేవాళ్ళు అట్లా వచ్చేవాళ్ళు సెక్యూరిటీ గార్డ్ అటు కొంచెం అటు మా వెళ్ళాడంటే ఆ దృష్టి పెట్టి లోపలికి ఎట్లా వెళ్ళిపోయేవారు అలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా అక్కడ ఒక అవి చెప్పాడు ఏమని నువ్వు వందే మాత్రం శ్రీనివాసరావు గారు కొత్త వాళ్ళకి చాలా మంది అవకాశం ఇస్తాడమ్మా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ షూటింగ్లు వస్తే షూటింగ్లు ఎవరు నీకు సరే ఎవరొకరు నీకు భోజనం పెడతారు కానీ నీకు పాట అయితే అవకాశం రాదు ఇంక వెంబడి వెంటనే నేను నడుచుకుంటూ అన్న ఆడియో ల్యాబ్ వెళ్ళేసాను అమర్నాడు ఒక ఫస్ట్ రోజు వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళ మేనేజర్ రాంబాబు గారిని ఉన్నారు ఆయన ఆయన కూడా చనిపోయారు తనకి చెప్ తనకి చెప్పి ఒక పాట వినిపించా బాగుంది నువ్వు సా గురుగారు లేరు ఇప్పుడు ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత రమ్మన్నా సార్ త్రీ డేస్ తర్వాత వెళ్ళాను గురుగారు కరెక్ట్ రోడ్డు మీద ఉన్నారు వందే మాత్రం శ్రీనివాసరావు గారు నేను పాటలు రచిది గురువుగారు అతను వెంబడే ఏదో ఒక పాట ఒకటి అని అన్నారు నేను ఒక జిబ్బు రేఖ తీసా ఇదేంటి కొడతా సార్ అన్న జిబ్బు రేఖ ఉండదు కదా సార్ అన్నం మూత పెట్టేది దాన్ని కొట్టి నేను ఏదైతే రాసుకున్నా వినిపించా అది వినిపిస్తున్నప్పుడు పాట ఒక పొల్లవ అయింది చరణం పాడుతున్న మధ్యలో జయ మేడం గారు కారుతో ఒక డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చారు అక్కడికి మ్యూజిక్ సీరియన్స్ అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఓకే అయితే నేను చూసి ఇట్లా పాట ఆపేశాను మేడం అన్నారు నువ్వు పాడు అని చెప్పి అక్కడ ఉండిపోయారు ఇంకా పాట కంప్లీట్ అయిపోయాక మేడం దిగి ఇతను నెంబర్ తీసుకున్నాను నెంబర్ అడిగారు వచ్చి డిపార్ట్మెంట్ ఫోన్ లేవు నాకు ఫోన్ లేదు సార్ అప్పుడే కరెక్ట్గా రిలయన్స్ దిగి ఒక ఫైవ్ 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 హండ్రెడ్లో ఒక వైట్ ఫోన్ వచ్చింది సార్ ఇన్కమ్ అయితే ఇన్కమింగ్ కూడా బిల్లు పడేది అప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ కూడా బిల్లు పడేది అప్పుడు రెండు దీనికి కూడా నాకు ల్యాండ్లైన్ నెంబర్ వాళ్ళు ఇచ్చారు సార్ ఆ రమ్మన్నారు ఆఫీస్కి ఆ మన్నాడు వెళ్ళాను ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఒక ముప్పై మంది రచయితలు ఉన్నారు పాటల రచితలు మేడం గారు నన్ను కూడా లోపల పిలిచారు మొత్తం నా బయో డేటా అన్నీ అడిగారు ఏం చదువు అన్నీ సిచ్యువేషన్ చెప్పారు ఈ ఇప
మీకు ఇస్తున్నాం మీరు బాగా ప్రయత్నించండి అని చెప్పి టూ డేస్ టైం ఇచ్చారు లేదు మేము నాకు ఫోర్ డేస్ టైం కాబట్టి అందరికి ఫోర్ డేస్ ఇచ్చారు అది ఒకటే సిచ్యువేషన్ సార్ ఒకటే సిచ్యువేషన్ అందరికి ఇచ్చారు అది మన పాట సెలెక్ట్ అయింది సార్ ఈ సీతాకోకా చెట్లు ఓకే అప్పుడు వచ్చిన ముప్పై మందిలో ఇప్పుడు పేరున్న రైటర్లు ఎవరు ఉన్నారా ఉన్నారు సార్ ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళ వెర్షన్ వాళ్ళు రాసుకు వచ్చారు అందరూ గొప్పగా రాసి ఉండొచ్చు మేడం నాకు మరి అంటే ఒకటి జై గారులో హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ ఆ నేచర్ వల్ల కొంతమందికి కావాలని ఆవిడ వెతుక్కుని ఇస్తారు అట్లా కూడా అయి ఉండొచ్చు మీ పాట కూడా నచ్చి ఉండొచ్చు నేను అనుకోవటం మిగతా వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా అసలు యాక్చువల్ ముందు మూడు మూడు వెర్షన్ ఓకే చేశారు సార్ మూడు వెర్షన్ ఓకే చేస్తే నాది అయిపోయింది వెళ్ళిపో అంటే నేను ఏడుస్తున్నా నేను రాసా మేడం నాది వినని అయితే రా అని చెప్పేసి ఇందాక చిన్న చిన్న కరెక్షన్ చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ కరెక్షన్ మార్చుకుంటే అప్పుడే కరెక్షన్స్ మార్చాను అనమాట నాకు ఫోన్ అయింది అది నాది ఓకే చేశారు మీరు అన్నది అన్నది మాత్రం వాస్తవమే కొత్త వాళ్ళకి ఇద్దామన్నా ఆమెకి జాలిగుణం ఎక్కువ జాలిగుణం ఎక్కువ మనం చాలా మందికి తెలియదు ఆ జయ గారులో జాలిగుణం ఎక్కువ హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ చాలా వేస్తాయి మాట్లా ఆమె నాకు తెలిసి ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చారని కూడా విన్నాను నేను ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ అప్పుడులోనే ఇచ్చారు మీ ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ట్వంటీ థౌసండ్ మామూలు విషయం కాదు అది అన్నం పెట్టినప్పుడు కూడా జయ మేడం గారు మన సొంత అమ్మ కన్నా అంటే ఇంకా తినమని చెప్తుంటారు పెడతానే ఉంటారు పెడతానే ఉంటారు అడిగారు ఆ మిమ్మల్ని ఎవరితో పాటించాలనుకుంటున్నా పాడాలనుకుంటున్నా కారులో వెళ్తున్నాం సార్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తున్నారు మేడం రైటర్స్ ఉంటారు గంగాధర్ గారు అని చెప్పేసి ఇలా ఒక్కొక్క పేరు ఒక్కొక్కటి వస్తుంది అప్పుడప్పుడు లీడింగ్లో ఉన్న సింగర్స్ మనం ఇంత డిస్కషన్ ఎందుకు వెనకాదలు రామ్ రాము ఉన్నాడు కదా రైటరు తనకి అడుగుదాం అవకాశం తనకి ఇద్దాం తులు తులి పాటి గారు నేను అమ్మడు ఫస్ట్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆడు నవ్వారు ఒకసారి మేము బడ్జెట్ ఒక ఒక క్రమ ప్రతిలో ఒక బడ్జెట్లో పెట్టుకొని మేము చేస్తున్నాము నువ్వు ఇంకా నువ్వు పెద్ద సింగర్ని అడిగావని చెప్పేసి నేను సైలెంట్ ఉండిపోయాను సరేలే ఆయన తొలి అవకాశం కదా ఆయన జీవితానికి కూడా ఒక గుర్తులాగా ఉండిపోద్ది అప్పుడు పాడుమని నన్ను అడగ వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్కి బాలు సారు వస్తుండేవారు అప్పుడు మీరు క్యాచ్ చేయండి ఆయన్ని ఆయన డేట్ తీసుకుని అని చెప్పి పాడించారు సార్ ఓకే వందే మాతరం గారి స్టూడియోలో బాలు గారితో మీరు డైరెక్ట్గా కలిసారు అప్పుడు కలిసి అప్పుడు కూడా ఒక సన్నివేశం కలిసాను సార్ నేను తప్పు రాసాను సార్ లిరిక్ సెకండ్ స్టాండ్లో తప్పు రాసాం అంటే ఒకరి ఒకరు ఏమవుతారు ఒకటి కానీ ఒకటి అంటే వీళ్ళిద్దరు అమ్మాయి రిచ్ ఒక ఒక పద్దింటి అమ్మాయి పదింటి అబ్బాయి మధ్య ప్రేమ వీళ్ళిద్దరు అపారిపోకపోత అడవిలోకి పారిపోతారు సార్ పారిపోతే ఊరు మొత్తం నానా రకాలుగా అనుకుంటారు మేము అసలు ఆ తప్పు మేము చేయలేదు మేము భయపడి పారిపోయామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్ప అందులో చెప్పాలి అవును మా మధ్య ఎటువంటి శారీరకమైన సంబంధం లేదు అని చెప్పాలి అది ఒకళ్ళు చెప్పినా ఈ ఊరు వాళ్ళు నమ్ముతారా అని సెన్సర్ అది లైన్స్ యాక్చువల్లీ నేనేం కాసిన ఒకరి ఒక్కొక్కరు ఏమవుతారు ఒకటి గాని ఒకటి అయ్యారా చెప్పిన సత్యం లోకం నమ్మినా లోకం నమ్మినా ఈ జంటను కలిపేనా అని లిరిక్స్ బాలు గారి అబ్జెక్షన్ ఏంటంటే ఒకరి ఒక్కొక్కరు ఏమవుతారు ఓకే తెలీదు ఒకటి కానీ ఒకటి అవడం అది నాకు వివరించంటారు సార్ అప్పుడు చెప్పాను వాళ్ళిద్దరి మధ్య శారీరక సంబంధం లేదు అని చెప్పు నా ఒపీనియన్ నా అభిప్రాయం అంటే అది ఎందుకో మరి నాకే అర్థం కానప్పుడు సాధారణ ప్రేక్షకులకి ఏం అర్థమవుతుంది నువ్వు మార్చను అదే బాలులో గొప్పతనం పక్క మన ఏ మేడం వాళ్ళు కూడా ఇలా అనుకుని వాళ్ళు ఎక్కడ లాస్ట్కి ఏం చేశారంటే ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం చీకటి బంధం కాదని చెప్పిన సత్యం లోకం నమ్మిన అది ఫైనలైజ్ అయింది అప్పుడు అది రాస్తున్నప్పుడు బాలు గారు స్టీల్ పౌడర్ గారు వారిని పిలిచి ఇతను నాకు చెప్తుంటాడు మీరు ఫోటో తీయండి ఇప్పుడు నాకు చెప్పాలి అంటే ఆయన ఇలా వినింగ్గా కూర్చుని గొప్ప ఇట్లాంటి అను చాలా మందికి చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి ఇలాంటి చెప్తుంటాడు చెప్తున్నట్టు ఆ పిక్ రావాలి అదే ఉన్నాయి సార్ నాకు ఆ పిక్స్ ఫస్ట్ ఇలా చెప్తున్నట్టు ఇలా నేను చెప్తున్నట్టు ఇప్పటికీ మీకు ఆ పిక్ ఉందా ఆ పిక్స్ ఉన్నాయి సార్ ఊర్లో ఓకే ఊళ్ళో ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ సినిమా కదా సార్ ఇంకా ఊర్లో అందరూ ఎవరెవరి ఇంటికి వాళ్ళు పట్టుకు వెళ్ళిపోయి మా మన ఊరు పెళ్ళోడు మన ఊరు పెళ్ళోడు అని చెప్పేసి నాకే దొరకట్లేదు మళ్ళీ అవి బాలు గారు చెప్పే పూడోలు మాత్రం ఉన్నాయి 
రాగాలని సాహిత్యమే తెలియదు అప్పుడు నాకు సాహిత్యంలో కూడా కొన్ని ఉంటాయి ముక్త పదగ్రస్తం ఉంటుంది ధమకము ఇప్పుడు మనం ఏవైతే అలంకారాలు ఉన్నాయి ఒక లాటానుపురాస అలంకారం రాయాలి ఒక చేకానుపురాస అలంకారంలో రాయాలి ఇలాంటి అలంకారాలు పునరిక్త దోషం పునరిక్త ఇవన్నీ ఏంటి మనకు తెలియదు ప్రాసలో ఏది ప్రాసలో ఇవన్నీ తెలియదు అసలు రైమింగ్ అయితే వరకు ప్రాస వరకు తెలుసు రైమింగ్ దీని అంటే ఇప్పుడు పైన ఒకటి వస్తే దాని కింద మళ్ళీ రావా లేవా ఇలాంటివి వచ్చు అమ్మచడం కానీ ఎక్కడ మనం ఎత్తుకోవాలి మళ్ళీ ఎక్కడ దానికి మళ్ళీ పల్లవి ఎండింగ్ అయిపోయింది దీని తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడ మనం కంటిన్యూటీ ఇవ్వాలి పల్లవి ఎత్తుకున్న తర్వాత చెందంగా మనం ఏం రాయాలి ఇవి ఇలాంటి అప్పుడు తెలియదు సార్ నాకు ఈ పాట దొరికే వరకు సుమారుగా వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వచ్చింది మీరు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత వన్ ఇయర్ ఆ వన్ ఇయర్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డారు ఇబ్బంది కాదు సార్ ఇబ్బంది అంటే మరి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో రూమ్ ఒకటి భోజనం ఉంటే మనం జయించవచ్చు అని నేర్చుకున్నా సార్ అంటే ఆ వన్ ఇయర్లో ఒకటి ఉండడానికి రూము లేకపోతే ఇల్లు భోజనం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అని నేను దాన్ని అధిగమించడానికి ఆల్రెడీ మా నాన్నగారు రాళ్ళు కొట్టే పని ఊర్లో నేను ఇక్కడ నలభై రూపాయలు ఒక కూలికి వెళ్ళేవారు మేస్త్రీలు ఉండేవారు లేబర్ అడ్డాలు ఇక్కడ సార్ లేబర్ అడ్డాకి ఫిల్మ్ నగర్లో అడ్డా ఉంటుంది అవును ఫిల్మ్ నగర్లో కూడా ఒక అడ్డా ఉంది వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ ఒకతను నన్ను తీసుకెళ్ళేవాడు నాకు ఇరవై రూపాయలు ఆయన తీసుకునేవాడు నాకు అరవై రూపాయల కూలి ఆయనకి ఒక ట్వంటీ రూపీస్ కమిషన్ ఇచ్చారు కమిషన్ ఇవ్వాలి నలభై రూపాయలు నాకు మా మధ్యాహ్నం పని చేసేవాళ్ళం టూ ఓ క్లాక్ రాళ్ళు కొట్టి పని ఇక్కడ రాళ్ళు కొట్టడమే రాళ్ళు కొండలు కొట్లు ఉండేవి కదా ఒకప్పుడు ఇల్లు కట్టేటప్పుడు మనకి రాయి క్వారీ పడుతుంది కదా సార్ దాన్ని ఇట్లా కొట్టి తీసి తగ్గుతారు లోపలికి మీకు అండర్ గ్రౌండ్కి మీకు ఓకే ఆ రాళ్ళు అనిపించలేదా మా నాన్న చేసే పని అదే నేను చేసే పని కష్టమైపోయింది మా నాన్న పని కదా సార్ నేను రాళ్ళు కొట్టేవాడు మా కుటుంబం అంతా తెల్లవారితే మా ఊర్లో ఉన్నామంటే ఇంకా తెల్లవారు సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోయాం మళ్ళీ సిక్స్కి వచ్చేవాళ్ళం అక్కడే అన్నం అన్నీ మొత్తం అన్ని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి అక్కడే తింటూ అక్కడే ఉండే చిన్న గుడిసెలో పని క్వారీ అది పెద్ద కొండ ఉంటుంది దానికి బాంబులు పెట్టి పేల్చి కొట్టేది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి హైదరాబాద్ అంటే ఇట్లా 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 సమ్మిట్ చుట్టుతో కొడతారు ఇట్లా రెండు హోల్స్ పెట్టి ఇట్లా టక్ టక్ రెండు పెట్టి కొట్టి అది పగులుతుంది సార్ అది ఆ ఊరికి వెళ్ళేవాళ్ళు మధ్యలో వన్ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ మనకు బ్రేక్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ మేస్త్రీ మనకు డబ్బులు ఇచ్చేవాడు అందులో పదమూడు రూపాయలు ఇరానీ హోటల్కి వెళ్తే భోజనం అప్పుడు తినేసి మళ్ళీ అది మెయిన్ ఆ భోజనం కోసమే పని చేసేవాళ్ళు ఎందుకు వచ్చింది శ్రమ మళ్ళీ వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు కదా అని ఆలోచన రాలేదా ఎక్కడికి సార్ మీ ఊరు వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఇంకా అనిపిస్తే ఇంకా సినిమా ఇండస్ట్రీలో నువ్వు సెటిల్ అవ్వాలని ఇంకా అంతే ఏదో ఒకటి చేయాలి పాటలు రెగ్యులర్గా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఆఫీసులకి వెళ్ళేవాళ్ళు సార్ అక్కడ ఓడిపోతుండేవాడిని ఇంకొక రచి రచయిత ఎవరో వచ్చి ఆ పాట పాటికి వెళ్ళి గెలిచేవారు ఇంకా తర్కం పెరిగిపోయేది అనమాట పంతో నేను ఎందుకు రాయలేను అని ఆ క్రమంలో ఇంకా అలాగా నాలో లేని వాళ్ళలో ఏముంది ఇప్పుడు వందే మాత్రం గారు మన గురువు గారి దగ్గర శ్రీనివాసరావు గారు ఎప్పుడు ఈ కౌరు ఎక్కువ మంది వచ్చి కవి సమ్మేళన లాగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పాట వినిపిస్తుండేవారు అవకాశం కోసం చాలా కసిగా కసిగా వాళ్ళందరూ పొట్టదలతో రా ఇన్ని వరసలు ఏం రాసుకు వచ్చేవారు అక్కడ మేము నన్ను నేను చూసుకుంటే ఏంది ఎక్కడ ఉన్నా నేను ఇప్పుడు రాళ్ళు కొట్టిన చేతులతో కలం పట్టాలంటే మరి ఇబ్బంది అనిపించలేదా ఎందుకంటే రెండింటికి వేరియేషన్ చాలా ఉంటుంది ఇప్పుడు అది ఆల్రెడీ మనం నాకు పూర్తే కదా అప్పుడు ఇప్పుడు ఇదైంది స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా సార్ నేను కాదు ఇప్పుడు మా స్కూల్లో మాకు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో దసరా సెలవులు అనేవి ఒక టెన్ డేస్ ఇచ్చేవారు సంక్రాంతి సెలవులు ఒక పది రోజులు వేసవి సెలవులలో యాభై రోజులు ఇచ్చేవారు ఈ సెలవులు ఇస్తున్నప్పుడు నేను ఇంటికి వస్తే తెల్లవారు సిక్స్ ఓ క్లాక్ నేను క్వారీ కొండ మీద ఉండేవాడిని దాంతో పాటు ఆ పని ఇంకా నాకు అది కష్టం ఎందుకు అనిపిస్తుంది అని చిన్నప్పుడు సార్ పుస్తకాలు చదవడం కానీ అది అలవాట్లేదు అసలు అప్పట్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు సాహిత్యానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు చదవలేదు సార్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎందుకు రాయలేకపోతే అసలు ఏం చేయాలి సినిమా పాట అనేది ఏంటి అంటే అక్కడ అర్థం అయింది నాకు కొన్ని రోజుల తర్వాత అర్థమైపోయింది పాట మూలాలు తెలియాలి మూలాలు తెలియదు మనం మామూలు పాట వేరే బాత్రూంలో పాడుకునే పాట వేరే ఒరిజినల్గా స్టూడియోలో మైక్ ముందు కూర్చొని పాడేది వేరే టెక్నికల్గా ఉంటుంది దీనికి కూడా ఏదో ఒక సంథింగ్ పద్ధతి ఉంది అని కొంతమంది రచయితలను కలవడం పెద్ద రచయితలని కలిసి గారు లాంటి వీళ్ళందరూ కలిసి తర్వ
అతను ఎంత అతను ఇచ్చింది చాలా ఉపయోగపడింది అంటే పరిపూ మనం పరిపూర్ణమైన చేతి కూడా కాదు ఒక పాటని పద్ధతిగా పద్ధతిగా ఒక భావం దాన్ని ఇరికించి రాయడం మాత్రం నేర్చుకున్నా అక్కడ అంత చెప్పి అన్న చంద్రబాబు అన్న అంత చెప్పి అంటే నిష్కాలమసంగా ఎందుకు చెప్పాలి ఎందుకంటే అవును కొంతమంది రైటర్స్ నేను చే వాళ్ళు నాకు పోటీ వస్తారేమో మనం నేర్పిస్తే అనే భావన ఉంటుంది అప్పటికే ఆయన ఆయన అసలు పోటీ కాదు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారు అప్పుడు చంద్రబాబు నిజం అప్పటికే పెద్ద స్థాయి అప్పటికే ఏంటి ఆయన పాటలు విని వచ్చి కాలేజీ చదువుకున్నప్పుడు ఆయన అప్పటికి పెద్ద ఆయన కృష్ణానగర్లోని ఇల్లు ఉండేది అక్కడ అప్పుడు కృష్ణానగర్లో ఉండేవాళ్ళు ఆయన అవును సార్ అది కమలాపురి కాలనీ అనుకుంటుంది బహుశా గ్రీన్ బావ్ వచ్చి దగ్గర అక్కడ ఉండేది అప్పుడు వెళ్ళలేదు సార్ నేను మణికొండలో అన్న మణికొండ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెళ్ళారా మణికొండ వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళా ఇంకా చంద్రబోస్ కావాలి ఇంకెవరెవరు కలిసారు భాస్కర్ పటేల్ గారు గురుచరణ్ గారు గురుచరణ్ గారు అంటే మనకు ఆత్రేయ గారికి శిష్యుడు అయిన అవును సార్ ఆత్రేయ గారి దగ్గరే ఉండేవాడు బా జేకే భారవి గురుచరణ్ ఆత్రేయ గారి దగ్గర శిష్యులు గురుచరణ్ గారు ఇప్పటికి నన్ను నన్ను ఆయన శిష్యుడిగా నువ్వే నాకు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు గురుచరణ్ గారు గురుచరణ్ గారు కృష్ణానగర్లో ఉంటున్నారు సార్ ఆయనైతే ఎప్పుడు అన్నారు సార్ ఆయన వాళ్ళ మదర్ కూడా ఎంఆర్ తిలకం అని మంచి ఇది సింగర్ ఆవిడ ఈయన రాసిన అద్భుత అద్భుతమైన పాటలు ఉన్నాయి కదా మోహన్ బాబు గారి సినిమాలో రాసేవాడిన మొద్దబంతి గాయి పడిన కోయిల మొద్దబంతి పువ్వులు మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటే కమర్షియల్ సాంగ్స్ ఉల్లికి పడకు అల్లరి మగూడా నీకు కావాల్సింది నా దగ్గర ఉంది ఆ రంభా రంభాపురంలో అంబారం మీద ఎక్కిస్తా చాలా మంచి మంచి పాటలు ఉన్నాయి ఖైదీ గారు జన్మనిచ్చినందుకు బాధ అదే ఎక్కడున్నారో ఈ మధ్యన నాకు అసలు తెలియలేదు ఆ మధ్యన కలిసా నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాను అప్పట్లో నేను నేను కొన్ని అతని దగ్గర మా గురుగారి దగ్గర కొన్ని నేర్చుకుని ఆయన అన్నారు నేను ఆత్రేయ గారికి శిష్యుడిని నువ్వు నువ్వు నాకు ఇప్పుడు నేను దత్త శిష్యుడిగా చేసుకుంటున్నాను ప్రకటించుకుంటున్నాను అన్నట్టు అదృష్టం కదా సార్ ఇంకా ఇంకా ఎవరెవరు కలిసారు భాస్కర్ పాటల గురుచరణ్ కంది అప్పటికే వీళ్ళందరూ కంది కొండ వీళ్ళందరూ అప్పటికే మనకి సీనియర్ సీనియర్ స్థాయిలో సార్ వాళ్ళందరినీ ఎందుకంటే ఆ సీనియర్ల దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలని తపన ఉండాలి ఫస్ట్ భయమే సీరి కదా మరి నేర్చుకోవాలని తపనతో పాటు మరి సిరివేల సీతారామ్ శాస్త్రి గారిని కలవలేదా తర్వాత చాలా సార్లు కలిసాం ఇప్పుడు మేము రైటర్స్ అసోసియేషన్ మీటింగ్లు అయినప్పుడు గురువు గారిని మనం మనకు మనం పరిచయం చేసుకుని ఐఎం సో ఐఎం సో అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ప్రకారం ఇట్లా లిరిక్స్ పరంగా అయితే ఆ గురువు గారిని కలవలేదు నేను అది ఒక్కటే లేట అంటే పాటలో రచయితగా చిన్న పరిశ్రమలో మ్యాక్సిమం అందరు రచయితలతో నా నా కార్డు పంచుకున్నాను క్యాసెట్ మీద వేటూరు గారితో సహా ఉదయకిరణ్ హీరో సార్ వేడుకొండ మురళీ కృష్ణ గారు నరసింహనాయుడు ప్రొడ్యూసర్ అవును అందులో నేను కార్డు పంచుకున్నా గురువు గారితో ఒక్క సీతారాం శాస్త్రి గారితోనే లేదు ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని పాటలు రాసి ఉంటారు నేను డెబ్బై ఆరు సినిమాలు రాసాను సార్ నేను డెబ్బై ఆరు సినిమాలకి డెబ్బై ఆరు సినిమాలకి పాటలు త్రీ హండ్రెడ్ రెండు వందల పాటలు దాకా రాశారు బాగా మీకు గుర్తింపు తెచ్చిన పాట ఏమి మీరు రాసినట్లు అంటే ఇప్పుడు సంటి గారు ఫస్ట్ సినిమా అది బాగా నాలింది సార్ సంటి గారు ఫస్ట్ పాట కూడా మీకు మంచి పాట అది కూడా ఒక విధంగా నాకు ఒక విధంగా వరం ఒక విధంగా ఇదైంది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒక హిట్ ఇండస్ట్రీకి రాగానే మంచి హిట్ వచ్చింది ఆ తర్వాత నాకు చాలా పెద్ద పెద్ద అవకాశాలు వచ్చాయి వాటిని ఉపయోగించుకోలేకపోయింది ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ చండీగఢ సినిమాలో కాసల శ్యామ్ కూడా రాసినట్టు కదా శ్యామ్ అన్న నేను ఇద్దరం పరిచయం అవును ఇప్పుడు కాసల శ్యామ్ చాలా పెద్ద రైటర్ గా ఉన్నాడు నేను మ్యూజిక్ వైపు వచ్చాను ఓకే మీరు మ్యూజిక్ రంగంలో ఇటు వచ్చి ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా అటు పాటల వైపు నుంచి మళ్ళీ సంగీతం వైపు రావాలి ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి మనమే మనకి దేవుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటంటే చూను మనం చేసుకొని మనమే పాట రాసుకొని ఇది ఉంది ఓకే ఇప్పుడు అది మన దగ్గర పుట్టింది కదా దాన్ని ఇప్పుడు ఒక బిడ్డకి మన దగ్గర పుట్టిన బిడ్డకి ఎలా పోషించాలో ఎలా పెంచ పెద్ద చేయాలో అది వాళ్ళకే తెలుస్తుంది నా వరకు నా దగ్గర పుట్టిన సాంగ్ని దాన్ని ఎట్లా మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసుకోవాలి అంటే సంగీత పరిజ్ఞానం ఉండాలి కదా అది లేదు కాబట్టి అది లేదు అలాగే నేను వచ్చేటప్పటికి సాహిత్య ఇది పరిజ్ఞానం కూడా లేదు నేనేం చేశాను నేర్చుకున్నాను కొంతమంది పెద్ద పెద్ద రచయితలు చెప్పిన రచయితలు కలిసి అసలు పాట అంటే ఏంటంటే నువ్వు బాబు పుస్తకాలు చదవాలి చంద్రబోస్ అన్న గారు ఒకటే చెప్పారు నువ్వు పకోడు తింటున్నావు ఆ పకోడు కింద ఒక పేపర్ ఉంది కదా పకోడు తిన్నాక ఆ పేపర్ కూడా నువ్వు చదివి పడేయాలి చదవకుండా చదవకుండా నువ్వు దాన్ని డస్ట్బిన్ చేయొద్దు అని చెప్పిన్నాను ఒక మంచి పాయింట్ చెప్పారు చాలా మంచి అది చదివినాక నీకు తెలిసిన విషయం ఉండొచ్చు నో ప్రాబ్లం తెలియని విషయం కూడా ఉండొచ్చు కదా అందులో అవును ఏదో ఒక విషయం నీకు తెలుస్తుంది కదా అక్కడ నేను నాకు ఎక్కడైనా పాట రాసినప్పుడు ఒక పదివేల
కొత్తగా వచ్చిన రచయిత వరకు ఎవరు ఏ విధంగా రాస్తున్నారు ఇది కూడా చంద్రబాబు సంగ్ గారు మనకి చెప్పింది నేర్చుకోవాలి ఎలా రాయాలి అనేది ఆయన నీ దగ్గర ఇన్ని డైరీలు ఇంట్లో ఉంటే ఆ డైరీలు అన్నీ తెచ్చుకొని వాటిని దుమ్ము మొత్తం చూపించాడు ఏమని ఇదిగో నేను పాట ఎట్లా రాస్తాను నేను ఆయన కొన్ని కాన్సెప్ట్లు రాసుకోవడం నాకు ప్రాసలో ఒక భావం పెట్టుకుని ఈ భావాన్ని ఏదైనా ఒక సాంగ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని దానికి ఇరికించడం దాంట్లో ఇలా చేయాలి మనం అలాగే చదవాలి ప్రతి అంశాన్ని సమాజాన్ని ప్రతి జీవిని ఇప్పుడు శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినట్టు కుక్క పిల్ల సబ్బు పిల్ల అగ్గు పిల్ల కాదేది కవితగా నా మనం నువ్వు ప్రతి దాన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి ప్రతిది కవితగా అరు అంటే ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి ఆ దిశగా ప్రాక్టీస్ చేసి సాహిత్యం మీద మనం కొన్ని డెబ్బై ఐదు సినిమాలు రాయగలిగాం సార్ ఓకే తర్వాత మీరు ఇప్పుడు అడిగిన సంగీతం సంబంధించి కూడా సేమ్ అంతే ఇప్పుడు ఎందుకంటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి నేను మన సం అతను మన మన పాట పాడే అదృష్టం నాకు కలిగింది చంటు కలిసి సినిమా కలిగింది అతను ఆ లిరిక్ ఒకరికొకరు ఏమవుతారో మార్చమన్నప్పుడు నేను త్రీ డేస్ టైం అడిగా నేను మూడు రోజుల తర్వాత రాసుకుని వస్తాయి అంటే మేడం నన్ను తిట్టారు అంటే నువ్వు అతను డేట్ పట్టుకోవడమే కష్టమైతే నువ్వు నేనేమంటే పాట మొత్తం వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి కొత్త పాట రాస్తే కానీ ఆ మధ్యలో మార్చడం రాదంటాం నాకు ఎందుకంటే నాకు తెలియదు కదా సార్ ఇప్పుడంటే మనం ఆసుగా ఏదైనా ఆ పర్యాయ పదాల నానార్థాలు అవన్నీ మనకి ఇప్పుడు కొంచెం ఏదో పట్టు వచ్చింది పట్టు వచ్చింది కొంత వచ్చింది కాబట్టి చెప్ప చెప్పగలం అప్పుడు అది తెలియదు సార్ పరిపక్వత లేదు అప్పుడు అప్పుడు అప్పటికే మరి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు లాంటి ఒక లెజెండ్ ఒక దిగ్గజం వచ్చి మనకి నంది స్టూడ్ టైం అప్పుడు అలాగే ఎదురైంది సార్ నంది స్టూడ్ సినిమాలో తారక రత్న గారు హీరో అతనికి అన్ని ఏడు పాటలు మనం రాయిస్తాం అందులో ఒక సాంగ్ ఖడ్గమగో దగ్గర వీరాభం జింజా పవన పుషద్వాను పయోధరంలో ప్రచండ ఘోషం వికసించే విద్యుత్ తేజం అగ్ని సరస్సున విరిసే వజ్రం రుద్ర శిరస్సున రౌద్ర నేత్రం కలిపేస్తే కలిసి వస్తే కనిపించి కదిలి వస్తే వాడే వీడే చూడే చూడే నందీశ్వరుడు ఖడ్గమృగో దగ్గర వీరాభం చింజా పవన్ ఇందులో కూడా కొన్ని ఒక ఫస్ట్ టూ లైన్స్ అవి శ్రీశ్రీ గారి లైన్స్ తీసుకుని రాశాను అందులో సేమ్ ప్రశ్న బాలు గారు అడిగారు నేను గ్రీన్ ఇంక్ లో పాట ఇచ్చాను బాలు సార్ మొత్తం నోటేషన్ రాసుకున్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఈ సేమ్ ఆయన కూడా ఇది నన్ను నేను చూస్తే చిన్న ఇలా చిన్న పిల్లలు లెక్క కనిపించా ఉన్నాను వచ్చి ఈ పాట నువ్వేనా రాసేవంటే అప్పుడు గుర్తుపెట్టారా మన గుర్తుపట్టలేదు తండ్రి గారు గుర్తుపట్టలేదు నేనే రాసే దీన్ని అర్థాలు చెప్పుకున్నారు అప్పుడు ప్రతి లైన్కి ఖడ్గమృగ ప్లస్ ఉదగ్గర విరావం ఖడ్గమృగం ఒక జంతు ఉదగ్రం అంటే భయంకరమైన విరావం అంటే ధ్వని సార్ అది అది ఖడ్గమృగ ఉదగ్గర విరావం అది అరిసినప్పుడు వచ్చిన శబ్దం జంజా పవన్ షడ్జద్వాం జంజా పవన్ అంటే హోరుగాలి అని తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు జంజా పవన్ షడ్జమద్దం షడ్జం అంటే సరిగమలో షా ఆ ధ్వానం ధ్వానం అంటే ధ్వని పయోధరంలో ప్రచండ ఘోషం అంటే పయోధరం అంటే ఏంటి మబ్బు సార్ తుఫాన్ ఉరుములు మెరుపులు వచ్చినప్పుడు ఆ ధ్వని ఇలా ఇవన్నీ కలిసి వచ్చి ఒకటై వస్తే ఎవరు ఎవరైతే ఉంటారో అతనే నందిస్తుని ఇలా మీనింగ్ చెప్పి అయితే దీంట్లో ఒక తప్పు రాసావు నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా తప్పు రాసావు ఈ తప్పుకి నేను పాడినా సార్ తప్పు సరి చేస్తే పాడుదా అందులో చర్మంలో ఒక దగ్గర నేను పన్నగ భూషణ ప్రచండ శాసన పన్నగ భూషణ ప్రభిన్న నాశన ప్రళయ విపాసన అని ఉదాలేసా ప్రభిన్నం అంటే మొదటి ఏనుగు ఇవన్నీ చెప్పాను పన్నగ భూషణ్ అంటే దాని ఒక్కదానికి అర్థం చెప్పన్నారు పన్నగ భూషణ్ వాడు అంటే పాములు ధరించిన వాడు పాములు ధరించిన వారు ఎవరు అంటే శివుడు మన నందికి ఎందుకు అంటావు నందిని ఎట్లా వర్ణిస్తావు నువ్వు పాయింట్ అంటే అప్పుడు మిస్టేక్ అంటే ఇవి కూడా రచయితలు వచ్చే వాళ్ళు తెలుసు అంటే కొన్ని ఎట్లా అంటారు సార్ తప్పు చేసినా కానీ మనం ఒకసారి ఒక చోట తప్పించుకునే లౌక్యం తెలియాలి సార్ తెలియాలి అంటే తప్పు రాసాం అయితే దానికి ఎలా చెప్పడం జరిగింది అంటే అది గురించి నాకన్నా ముందు ఇది ఇది అలసాని పెద్దని గారు మను చరిత్రలో వినాయకుడిని భుజంగ భూషణుడు అని వాడు చెప్పాను మను చరిత్ర ఓకే అల్లసాని పెద్ద ఎవరు అంటే అస్త దిగ్గజాలకులో ఒక అంటే కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు అంటే నాకు తెలుసో తెలియదు ఆయనకి అన్నీ తెలుసు సర్వజ్ఞాన్ని నన్ను అడిగితే నేను చెప్పాను అయితే నువ్వు వినాయకుడిని ఎందుకు అన్నాడు అంటే వినాయకుడు పసిబాల్ అయినటువంటి వినాయకుడు పార్వతీదేవి ఊళ్ళో కూర్చొని 
చనుబాలు తాగుతున్నప్పుడు తల్లి పసిపిల్లలు సర్వసాధారణంగా రెండో తల్లి యొక్క రెండో వక్స్ మీద ఇట్లా చేయి వేస్తారు అలా వేసినప్పుడు రెండో వైపు అక్కడ వినాయకుడికి తామర చూడుల లెక్క పాములు చుట్టుకున్నాయి అక్కడ ఉండవు అది వక్షోధం లేదు ఎందుకు కారణం అంటే అర్ధనారీశుడిలో ఇటు పక్క శివుడు ఉన్నాడు ఒక పక్క రెండో ఇటు పక్క ఇటు పక్క పార్వతీదేవి అర్ధనారీశుడి కదా సార్ అందుకని ఆ తామర తూడులాగా ఇటు పక్క ఉన్న మెడలో ఉన్న పాములు వినాయకుడి చేతికి పసిబాలు అయిన వినాయకుడి చేతికి చుట్టుకున్న భుజంగ భూషణుడు భుజంగం అంటే పాము అని వర్ణించాడు అవును ఓకే ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బాగుంది మరి నువ్వెందుకు వర్ణించావు పాలు తాగుతున్నాడు చేతికి చుట్టుకున్నాయి మెడలో నువ్వెందుకు మరి అంటే నందీశ్వరుడు గురించి చెప్పాలి కదా శివుడు గురించి ఎందుకని శివుడి శివుడు ఇప్పుడు వినాయకుడికి చుట్టుకున్నాయి శివుడు మెడలోని పాములు కాబట్టి అతను వర్ణించాడు నువ్వు నందికి ఎందుకు అంటావు అదే నందికి ఎందుకు అంటావు నందీశ్వరుడికి ఎందుకు అంటావు పాము అనేది సరిసూపం గురించి అది ఒక ఒక్క చోట ఉండదు మన సినిమాల్లో చూస్తున్నట్టు మనం అది మెడలోనే ఉండదు కదా శివుడు నంది మీద విహారం చేస్తున్నప్పుడు ఆ పాములు నంది ఆడుకోవచ్చు ఆ విధంగా కూడా మనం అనొచ్చు కదా అప్పుడు కన్విన్స్ అయ్యాడు అంటే తప్పించుకోవడమే సార్ నంది చెప్పిన తప్పు కావచ్చు తప్పు కావచ్చు తప్పించుకోవడమే అక్కడ కూడా పాట పాడుతున్నప్పుడు అతను అతను గొప్పతనం అంటే నే నేను చిన్నపిల్లలు అంటే మనం చనిపోం అతను గొప్పతనం చెప్పాలని చిన్న పిల్లలు మనం అందులో గ్రీ ఒక దగ్గర నేను గేంకర గేంకర కింకర శంకర భయంకర అని ఒక దగ్గర లిరిక్ రాసి అతను మధ్యలో గురువు గారు ఆగి మన చిన్నపిల్లలు కానీ రాము గారు రాము గారు అసలు మనకి మొనుకు వస్తుంది ఆ మాట చెప్పడానికి ఇక్కడ గే మీరు పర్మిషన్ అనుమతి ఇస్తే ఇక్కడ గేంకార హ్రి ఇచ్చారై గేంకార వేసుకోవచ్చా వేసుకోవచ్చా అది కరెక్ట్ మనం గేంకర గేంకర నేను రెండు సార్లు నాకు ఏదో పదం తోచగా రాసేసాను అక్కడ గేంకర హ్రేంకర రాడం అందుకనే బాలు లెజెండ్ అనేది అందుకనే అలాగే మనకి చాలా మందికి అది అసంతృప్తి ఆయనతో వర్క్ చేయని వాళ్ళకి ఉండొచ్చు నాకైతే ఆ అదృష్టం రెండు పాటలు దక్కింది బాలు గారు కొంతమంది రైటర్స్ ఫీల్ అవుతారు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఈయన చెప్పడం ఏంటి నేను రైటర్ని కదా అనే భావన కొంతమందికి ఉంటుంది కానీ సేకరించాలి పెద్దవాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు చెప్పారనేది ఆలోచించాలి అయ్యో ఆ నీ సేక ఆయన చెప్పింది ఎంతో ఎంతో బా బరువు వచ్చింది అక్కడ అంటే బలం వచ్చింది మనకి తెలియక ఎంత మనం ప్రయత్నం చేసిన అక్కడ కదా తప్పులు ఉంటాయి ఈ విషయాలు ఏమవుతుందంటే రేపు భవిష్యత్తులో ఎవరైనా పాటలు రాయాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఎందుకంటే మనకు పాటలు ఆషా మాషిగా రాయటం కాదు చాలా నేర్చుకోవాలి అనే విషయాలు ఇవి తెలుస్తుంది దీన్ని చంద్రబాబు సార్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు నేను కొన్ని పాటలు అంటే ముక్త పదగ్రస్తంలో రాయాలి ఇప్పుడు ఒక ఒక పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాసరావు అని సార్ వీళ్ళ వీళ్ళ దగ్గరికి ఒక కృష్ణవంశి గారు రాజమౌళి గారు పెద్ద పెద్ద దర్శకుల దగ్గరికి వెళ్ళేప్పుడు వాళ్ళకి నా హెవీ నాలెడ్జ్ వాళ్ళ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఉంటుంది అందరూ ఎన్సైక్లోబడే ఉంటారు అంటే ముక్త పదగ్రస్తంలో నాకు పాట కావాలి అని ఒక 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 డైరెక్టర్ ఎవరు అడిగారు అనుకుందాం ఒక ముక్త పదగ్రస్తం అంటే ఏంటో నాకు తెలియాలి కదా తెలియాలి కదా ఒక రచయిత అది ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు అంటే అంటే నేను సినిమా పాట అంటే ఏంటి అని తెలుసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ చంద్రబోసు గారి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ చెప్పారు కొన్ని అన్న ముక్త పదకత్వంలో అన్న కూడా రాశారు మనకి గోదావరి గట్టుంది గట్టు మీన చెట్టుంది చెట్టు కొమ్మన పెట్టుంది పిట్ట మనసులో ఏముంది ఈ ఈ ఎండింగ్ వాడు ఏదైతే వస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ కింద సెంటెన్స్లో మొదటి వాక్యంగా పెట్టుకోవడం పెట్టుకోవాలి అలాంటి పాటలు మనకి మనకి సిరివన్ని సీతారాం శాస్త్రి గారు గురువు గారు అనగనగా ఆకాశం ఉంది ఆకాశంలో మేఘం ఉంది మేఘం వెనక రాగం ఉంది రాగం నింగిని కరిగించింది కరిగి నింగే చినికయ్యింది చినికే చిట్టపడ తాకినేలా చిలకల వాలే చిట్టయి ఆ చిలకను ఎన్నింగ్ వచ్చింది మొదటి వాకింగ్ ఉంటుంది చంద్రబోస్ గారు కాస్త నన్ను నువ్వు నిన్ను నేను తాకుతుంటే తాకుతున్న చోట చోకు నిప్పు రేగుతుంటే రేగుతున్న చోట భోగి మంట అంటుకుంటే మంట చుట్టి ముట్టి కన్ను కొంపలు అంటుకుంటే అని రాశారు అలాగే అనంత్ శ్రీరామ్ గారు కూడా ఒక పెట్టుకుని ఉన్నాయి ప్రయోగం చేయాలనిపించలేదు అసలు అలాంటి ప్రయోగం ముక్త పదగ్రస్తం కూడా సార్ నేను అంటే నేను కొంచెం సంగీతం మీద పరిజ్ఞానం పెంచుకున్నాక ముక్త పదగ్రస్తం అనే పది వరుసలో పాట రాయాలి అంటే చూను కూడా కుదరాలి ఆ చూను కూడా అట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండాలి అవును మడరాని మౌనమిది మౌన వీణ గానమిది గానమైన అని వెన్నెల కంటి గారు రాశారు ఏదో సినిమాది మహర్షి ఏదో అనుకుంటా 
మొన్న చంద్రబోస్ గారు ఒకే ఒక లోకం నువ్వే లోకంలో నా అందం నువ్వు అది కూడా ముక్తి పథకం వస్తున్నాయి శశి అనే మూవీలో రాశారు ఓకే మళ్ళీ ఆయన నిప్పు సినిమాలో రాశారు టైటిల్ సాంగ్ చంద్రబోస్ గారు నిప్పు టైటిల్ సాంగ్ నిప్పు ముక్తి పథకం వస్తున్నాయి అలాగే వెయిటర్ గారికి వస్తే వెయిటర్ గారు అయితే ముక్తి పథకం వస్తాం కాదు అన్ని వారిని వారసు వరసలేదు ఒక అంటే అలంకారం లేదు లాటాను ప్రాస అలంకారం అని శాఖాను ప్రాస అలంకారం అని యమకం అని ఇలా ఒకటి కాదు ఇవన్నీ ఆయన వాడేశారు గురువు గారు ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడ నేర్చుకోవడం ఎంతో కొంటే మన చంద్రబోస్ అనేది అంటే గ్రామం నేర్చుకుని పాటలు రాయడం కాదు కదా పాటలోనే గ్రామం ఉండాలి ఆటోమేటిక్గా రావాలి అది చెప్పాలండి యమకం అంటే ఏంటో తెలియదు కదా సార్ తెలియదు కదా అప్పుడు మన పాట రాయగారు యమకంలో మనం రాద్దాం రైటరు మనకి దాన్ని అనుకుని అంటే అవును డైరెక్ట్గా చెప్పవసరం మీరు ఇప్పుడు నన్ను అడిగారు ముక్తి పథక రాస్తంలో మీరు ఇప్పుడైనా రాశాను నా దగ్గర రాసి పెట్టుకుని నన్ను తెప్పించి మరి ఆ సందర్భం ఆ విధమైన బాణి నాకు ఎక్కడో దొరకలేదు కాబట్టి నేను రాయలేకపోయాను అలాగే ఇప్పుడు ఒక యమకం ఒక చాకాను ప్రాస అలంకారం ఒక లాటాను ప్రాస అలంకారం అందరూ ఎక్కువ రాసేది ఉపమాన అలంకారం రాస్తారు ఆమె కనులు చందమామ ఉన్నాయి ఎట్లా మీకు రాస్తారు ఎక్కువ కంపేరిటివ్లు ఉంటుంది ఏం సార్ ఎవరు పాట రాసినాయి కానీ కానీ ఇవి కూడా మనకు తెలియదు కదా ఒక రచయితకి ఆత్రేయ పాటల్లో ప్రత్యేకత ఏమైనా గమనించారు ఎప్పుడన్నా మనసు కవి ఎక్కువ మనసు అనే పదాన్ని తీసుకుంటారు ఆయన మనసు గతి ఇంతే మనసు ఉన్న మనిషికి సుఖము లేదంతే మనసు మీద ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయన అదే అందుకే మన మనసు కవి మన సుఖవి సుఖవి మనకి పక్కన పెట్టే సుఖవి సో అంటే మంచి గొప్ప అదే ఇప్పుడు సంగీత పరిజ్ఞానం పెంచుకోవడానికి మీరు ఏం చేశారు అదే సార్ తర్వాత నేను మ్యూజిక్ వైపు మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ అవుదాం అని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకుందే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గర ఎదురైన సమస్య నా మళ్ళీ సేమ్ అలాంటి లెజెండరీ సింగర్ దగ్గర నేను పాటించాను అనుకోండి పాట సంగీత పరంగా నాకు అలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవ్వకూడదు కాబట్టి నాకు దాని మీద పరిజ్ఞానం పెంచుకొని వెళ్ళాలి కీబోర్డ్ నేర్చుకున్నా సార్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధుర నగర్లో నవీన్ అని నవీన్ సార్ అని మా గురువు గారు నేర్చుకున్నా తర్వాత మళ్ళీ నేను కూడా సాధన చేసి కొన్ని కొన్ని రాగాలు అసలు ఇప్పుడు కొన్ని శివరంజీని రాగం అంటే ఏంటి అవును సరిగా పదస మళ్ళీ సరిగా పదస మళ్ళీ మోహన్ రాగం కూడా సరిగా పదసే దానికి దీనికి తేడా ఏంటి ఇది సరిగా పదస అది సరిగా పదస శివరంజీని కూడా సరిగా పద దీనికి తేడా ఏంటి అవన్నీ మనకి దానికి బేసిక్ దానికి గావన్న వస్తుంది ఇది ఇది ఘాటు అయితే దీన్ని ఇది మోహన్ రాగం అని ఏం సార్ గా గాదలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది గా అనే దీంట్లో అది తెలియాలి కదా సార్ నాకు అలా ఇప్పుడు దానికి అంటే దగ్గ రాగాలు మధ్యమ కనీసం ఇప్పుడు ఎక్కువ పాటలు మనకి మధ్యమావతి రాగులు చేస్తే మంచి హుషారు అనమాట ఇప్పుడు పడ్డానండి ప్రేమలో మరి విడ్డూరంగా ఉందిలే ఇది ఏ పాటని అంటే ఇప్పుడు విషాదం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తే ఏ ఏ రాగం తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే హుషారైన పాటని ఏ రాగం తీసు తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఒక ఫోర్స్ఫుల్ హీరో ఓరియంటేడ్లో ఏ రాగం ఎక్కువ తీసుకుంటారు ఇవన్నీ మనకు కనీసం తెలియాలి కదా అవి కొన్ని వాటి మీద సాధన చేస్తాను మ్యూజిక్ ఎన్ని సినిమాలు చేస్తుంటారు ఇప్పటికీ మ్యూజిక్ అయితే నేను రవిబాబు గారు హీరోగా నేను సితార అనే సినిమా చేశాను ఫస్ట్ సితార తర్వాత యాత్రి కూడా అని చెప్పి చేశాను అది రిలీజ్ కుంది ఇప్పుడు సినిమా రెండు టూ మూవీస్ నడుస్తున్నాయి ఎక్కువ మనకేందంటే సార్ నేను ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటి నుంచి ఈ మధ్య అందరూ యూట్యూబ్లో కూడా సాంగ్స్ పెడుతున్నారు ఆ దిశకు కూడా కొన్ని యూట్యూబ్లో మనకు వచ్చినంత వరకు సాంగ్స్ చేసుకుంటూ పోయాం అవును ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ అనేది ఒక సినిమాకి స్పాన్ ఎక్కువ సార్ ఇది పాట అనుకోండి సార్ మనకి వన్ వీక్కి ఏడు పాటలు రావచ్చు ఏడు రోజులు ఏడు పాటలు రాసే అవకాశం ఉండొచ్చు మనం ఆరుకోగలిగితే మ్యూజిక్ అట్లా ఉండదు సార్ ఒక సినిమాలో ఆరు పాటలు ఉంటాయి ఆ సినిమా స్పాన్ వన్ ఇయర్ ఉండొచ్చు ఆరు నెలలు ఉండొచ్చు టూ ఇయర్స్ వరకు ఉండొచ్చు అందుకని సినిమాల సంఖ్య తక్కువ ఉంటుంది మనకి మ్యూజిక్ వైపు ఒకవేళ ఆ వచ్చే సినిమా పోయింది అనుకోండి మళ్ళీ మనకి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి ఇబ్బందులు పడాల్సిందే ఇప్పుడు చేతి దాకా వచ్చిన పాట పోవడం కానీ చేతి దాకా వచ్చిన సంగీత దర్శకుడు అవకాశం పోవడం కానీ చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఇండస్ట్రీలో ఇక్కడ రాజకీయాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయా అంటే రాజకీయం అన్నది సార్ నేను రాజకీయం అనే పదం వాడడం కరెక్ట్ కాదు ఒక అవకాశాన్ని ఇక్కడ సినిమా పరిశ్రమలో సినీ కళామతాలి దగ్గర ఎప్పుడు అవకాశాలు ఉంటాయి సార్ దాన్ని అందు పుచ్చుకునే దాంట్లో మన వ్యక్తిత్వం మన పట్టుదల మన ప్రయత్నం కృషిలో ఎక్కడ లాభం ఉన్నా అది మనకి చేజారిపోతుంది అది మనలో ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నయ్యకి పాట రాసే అవకాశం నాకు ఇచ్చింది వచ్చింది నేను దాన్ని యూటిలైజ్ చేసి రాయలేకపోయాను అప్పుడు నేను ఎందుకు ఆ అవకాశం నాకు ఎందుకు సార్ అవకాశం తప్పు మనలో ఉందంటే తప్పు మనలో ఉంటుంది అవకాశం రాజకీయాలు కాదు అది 
వాళ్ళు తీసుకుంటూ కూడా రాజకీయం చేసి పాట మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మార్చిస్తే నష్టం ఎవరికి వాళ్ళకి కదా అది వాళ్ళకి తెలుసు కదా అంత బడ్జెట్ పెట్టినప్పుడు బెస్ట్ క్వాలిటీ ఎవరు ఇస్తారు అన్నది చూస్తారు ఇద్దరు ఇప్పుడు ఇద్దరు నుంచి ఇద్దరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇందులో ఎవరు బాగుంది వాళ్ళకి ఇస్తారు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇతను అయితే బాగా ఇవ్వగలరు అంతే కదా సార్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండో వ్యక్తి ఫీల్ అవ్వకూడదు ఇతను ప్లేస్లోకి రావడానికి ప్రయత్నాలు చేయాలి అంతేగాని రాజకీయం మీద ఎట్లా అవుతుంది ఇప్పుడు సినిమా పరిశ్రమలో ఒక కొన్ని కోట్లు బడ్జెట్ పెట్టినప్పుడు రాజకీయం రాజకీయాలకి లాబీయింగ్లకి పోతే అప్పు డబ్బులు పెట్టినట్లు కదా పోయేది కదా సార్ అవును మీరు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు కూడా పాటలు రాసినట్టు ఉన్నారు కదా మేము అందరికి రాసాం సార్ టీడీపీ మొత్తం అన్ని పార్టీలకి రాశారు ఎక్కువ చంద్రబాబు గారికి ఎక్కువ రాశారు ఈ మధ్యన ఏమి రాశారు అవి మీరు ప్రతి దానికి కూడా సార్ చిన్నాడి గారికి పెద్ద పెద్ద పేర్లు పరమశ్వరం కానీ పర్లేదు చెప్పండి అందరికీ మనం విశాఖపట్నంలో టీడీపీ అందరికి విజయ్ శ్రీకాకుళం జిల్లా విజయనగరంలో మాది విజయనగరం కదా సార్ అలాగే ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా చాలా మందికి రాశారు అటుపక్క రాయలసీమ మాక్సిమం అందరికి రాసాం ఎక్కువైతే మనకి చంద్రబాబు గారు వాళ్ళు కలిసే అవకాశం వస్తుందా లేకపోతే మేము ముందు చేంజ్కి వెళ్ళిపోతారు కలుస్తారు కలుస్తుంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ మనకి ఇది వాళ్ళు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు మంచి మంచి మళ్ళీ ఉంటాయి కదా సార్ ఇది ఇలా ఇలా వెళ్తే బాగుంటుంది అని చెప్తారు కదా సార్ అలా చిన్నాడి గారు అయితే ఇక్కడ మనకి సొంత ఇంటికే తనకు పిలిపించుకొని దగ్గర ఉండి అన్ని పాటలు మంచిగా రాయించుకున్నారు ఒక పాట అది ఒకసారి ఏదన్నా చూడండి చాలా ఉన్నాయి సార్ మనకి అంటే ఇప్పుడు అవి యాక్చువల్లీ వీటిని యూట్యూబ్లో పెట్టడం ఎట్లాంటిది యూట్యూబ్లోకి పెట్టేది ఉండదు వాళ్ళు ఓన్గా దాని ప్రచారం వరకు వాటిని పక్కన పెట్టేస్తారు అవును అది అందుకని అంటే ఇప్పుడు అది లిరిక్ గుర్తులేదు సార్ ఎలక్షన్ వరకు ఎలక్షన్ వరకు తర్వాత మీరు ఏదో మాయదారి మొత్తం సాంగ్ ఏదో బాగా వెళ్ళినట్టు యూట్యూబ్ మాయదారి మొత్తం యూట్యూబ్లో అది కూడా ఒక త్రీ ఫ్లోర్ కోర్సు అది వచ్చింది సార్ అంటే మధుప్రియ మధుప్రియతో పాడించాము టోటల్ పో మన తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఏ ట్రాఫిక్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏది ఇస్తున్నా వాళ్ళు దీనికోసం పెద్ద సత్యసాయి నిగమంలో కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి మోటివేషన్ కోసం ఇప్పుడు బండి తాగి నడవద్దు ఈ పాట ఇప్పుడు ఈ పాటని రాజమౌళి గారు మన అల్లోర్జున్ గారు వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసి ఇది డీసీపీ మన కమి కమిషనర్ గారు మహేందర్ మహేందర్ అని పేరు సార్ ఆయన డీసీపీ రంగనాథన్ అప్పుడు వీళ్ళందరూ వచ్చి దాన్ని పెద్దగా సెలబ్రేట్ చేసేసారు మాయిదారి మత్తు అది ఒకసారి పల్లవి మాయిదారి మత్తు అవ్వ మాకు చిత్తు రైలు బండి నడిపేటోడు కారు గేరు లేచేటోడు లారీ డ్రైవర్ ఎవరైనా తప్పు చేసేది నువ్వైనా ఇట్లా ఉంటుంది నువ్వు తప్ప తాగి బండి నడపద్దు అని ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ ఫోక్ సాంగ్స్ సినిమాల్లో వస్తున్నాయి ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ జనంలో ఉండే పాటల్ని మ్యూజిక్ థియేటర్లో కాపీ కొడుతున్నారు తీసుకుంటున్నారు అనేది విమర్శ అవుతుంది ఈ మధ్యనే సుద్దాల అశోక్ తేజ గారి మీద సారంగ దర్జ పాట మీద వివాదం వచ్చింది ఆ పాట ఫోక్ సాంగ్ని ఆయన తీసుకుని రాయటం ఏంటి అనేది విమర్శ అది అంటే దానికి ఏదో యాక్ట్ ఉందని చెప్పారు సార్ ఒక అంటే అది దాని గురించి పూర్తిగా అవగాహన అయితే నాకు లేదు జనంలో చాలా పాటలు ఉన్నాయి ఆ జనంలో ఉన్న పాటలు సేకరించేసి వీళ్ళు ఓన్ చేసుకుని ఇది మా పాటలుగా చెప్పుకుంటున్నారు అనేది చాలా మంది మీద ఉన్న విమర్శ అది పాటల రైటర్లే చేస్తున్నారు ఇట్లాంటిది పనులు అని కూడా అంటున్నారు ఏమో సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సారంగ ధైర్య పాట గురించి మాట్లాడే స్థాయితే నాది కాదు దీనికి మాట్లాడిన పెద్దలు చాలా నాకు పూర్తిగా దాని మీద అవగాహన లేదు అందులో ఎవరు తప్పు లేదు సార్ నాకు తెలిసి శుద్ధాల స్థితిగా అది అప్పరిస్తుంది నేను మాట్లాడిన కానీ ఒక దర్శకుడు ఇమ్మన్నారు తను రాశాడు పదాలు తన వైలో తను రాసు ఆమ్మాయి బాధ అని చెప్పింది ఆ గొడవ కూడా సమస్పింది ఇక్కడ ఎక్కువ చదువు ఈ పాట మనం పాట అనేది జానపాదలు కూర్చేసరికి అది అందరి హక్కు సార్ జనాల పాటలు అవి అవును జనాల పాటలు దానికి కూడా ఏదో యాక్ట్ ఉందన్న అది అంటే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వరకు ఎవరైతే పాట రాశారో తనకు హక్కు ఉంటుంది ఆఫ్టర్ కాపీరైట్ అనేది అట్లా ఉంటుంది కాపీరైట్ పోయిన తర్వాత ఎవరైనా మనం దాన్ని చేసుకోవచ్చు ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ పాడి నమ్మ వచ్చి ఇది నా పాటే అంటుంది ఇప్పుడు ఎవరైతే పాడి యూట్యూబ్లోనో లేకపోతే ఎక్కడన్నా కార్యక్రమంలోనో టీవీ కార్యక్రమంలో పాడి ఇది నేను పాడాను కాబట్టి ఇది నాదే అని అంటుంది అది కూడా కొంతవరకు సమంజసం కూడా కాదు ఎందుకంటే అంతకు ముందు కూడా జనంలో ఉండదు ఆ పాట అమ్మాయి ఎక్కడో విన్నది అది జానపదం గురించి ఇప్పుడు చాలా మంది కూడా సంగీత దర్శకులు కూడా చాలా పాటలు వాడేసారు అట్లా ఎవరు అబ్జర్వ్ ఇప్పుడు చేయలేదు ఇప్పుడు మనకి సినిమా పరిశ్రమలో మా గతంలో చాలా సినిమాలు చూసాం మనం డైరెక్ట్గా యాక్టి సాంగ్ కూడా పెట్టి పెట్టుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతుందంటే సార్ మన పాటలు విని 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 కొ
మాడిన మైండ్ ఈ పాట ఎక్కడో విన్నట్టుందే విన్నట్టుందే అనిపిస్తుంది మనకి ఏం సార్ అది ఇప్పుడు దాన్ని కాపి కొట్ట అంటే కరెక్ట్ కాదు కదా సార్ ఇప్పుడు అలాంటి పాటలు మనకి దగ్గర దగ్గరగా ఉన్న ఇప్పుడు చాలా పాటలు ఉన్నాయి మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటే అందాల చుక్కల లేడి నా తీపి అదే పాట చేసింది దిల్లా నా దీంత అని దగ్గర దగ్గరకు ఉంటాయి అన్ని హిట్లే ఓం నమస్తే బోలే బోబి సత్తే ఏ గొడవాలి అని మీరు ఒకసారి అన్ని హిట్ అయ్యి ఇప్పుడు మీ చిన్ని చిన్ని ఆశలన్ని చిందులేసేని అనుకుంది అదే సాంగ్ పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గీ కానీ అన్ని హిట్ అయ్యి ఎక్కడో చిన్న తగిలినంత మాత్రం కాఫీ అంటే కాదు కదా సార్ తర్వాత అంత దాని పోరసం మళ్ళీ మారిపోతుంటుంది కదా దీ దీనికన్నా ముందు అది చెప్తుంది తగలదు మీకు కాలం మారింది అనే సినిమాలో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది మీకు ముందర నిన్న చిన్నదా సౌన్ బాబు గారు శారద కే విష్ణు గారు డైరెక్షన్ చేశారు ముందర నిన్న చిన్న చిన్నదాని అందమేదు అని సాంగ్ అదే సార్ కీరవాణి గారు లాహిర్ లాహిర్ కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూడలేకున్నా అని చేశారు మీకు ఈ సాంగ్ అది అది హిట్ ఇది హిట్ అది కాఫీ అన్నట్లేదు సార్ దాని ఇన్స్పిరేషన్ ఒక వర్డ్ని ఇన్స్పిరేషన్ చేసుకొని తీసుకొని చేయడం అండి ఇప్పుడు మీరు అడిగింది చంటిగాడు సినిమా తర్వాత తర్వాత వరకు నేను ఎక్కడనో అమ్మా నాకు తెలియదు యాక్చువల్లీ ఇటీలి అని కూడా తెలియదు సరే వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాడు ఉన్నారు అట్లా తెలియకుండా ఇంట్రెస్ట్ రాకముందే యాక్చువల్ నేను ఇల్లు విడిచి వచ్చేసా సార్ నా నాన్న నాకు అంటే నేను సరిగ్గా చదువుతున్నాను కాదు ఆట అప్పుడు మనం అంటే ఆటలు ఆడుకునే దివేది కాదు ఎవరు ఉన్నారు సార్ అని చెప్పేసి నాన్న తిరుగుతుండేవాడు నేను ఇంకా అలిగే అలిగే నాన్న మిస్టేక్ కాదు తప్పు నాదే అలాగే విజయనగరం వచ్చి విజయనగరంలోనే హాస్టల్లో ఉంది అక్కడే భోజనం దొరుకుతుందని చెప్పేసి ఇంకా అక్కడే అలా ఉంటూ అక్కడ చదువుకుంటూ అక్కడి నుంచి ఇటు వచ్చేసి హైదరాబాదు ఆ తర్వాత సరే వాళ్ళు వాడు చదువుకున్నాడులే అని చెప్పేసి మా ఎందుకంటే మాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒకటి మా నాన్నగారు నేర్పింది ఏంటంటే కాలి దొరికినప్పుడు అలా పనికి వెళ్ళిపోయి కూలి తెచ్చుకోను అరవై రూపాయలు వంద రూపాయలు తెచ్చి ఆ డబ్బులు ఎలా సంపాదించుకోరు నేర్పాడు మా నాన్నగారు ప్రతిది వాళ్ళు నా పేరెంట్స్ మీద ఆధారపడకుండా విజయనగరంలో ఎస్టీడి బూతులు పనిచేసేవాడు నైట్ కాలేజీ రేపు మార్నింగ్ కాలేజ్ తొమ్మిది పప్పు టెన్ ఓ క్లాక్ వెళ్తే మన నైన్ వరకు ఎస్టీడీలో వర్క్ చేసేవాడిని అది ఒక శాలరీ వచ్చింది ఇలా మాకు మేము మనకి నాన్నగారు నేర్పిన ఇది ఇంకా ఒప్పదు ఇష్యూ అందుకనే మనం ఇంకంటే ఆధారపడడం అనే దాన్ని పోయి మనకి మనం ఓకే నిలబడడం అనేది అప్పుడే వచ్చింది అందుకని ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలుసు మా వాడు ఎక్కడనే బతికేస్తాడు అంటే అప్పుడు ఈ మధ్యలో ఈ గ్యాప్లో ఎప్పుడు నిరాశ కలగలేదా ఎందుకు జీవితం చనిపోతే పోతుంది ఎందుకు ఇంత స్ట్రగుల్ అవసరమా అనిపించింది సార్ ఎందుకు అనిపించలేదు సార్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో పద్దెనిమిది వందల సార్లు అనిపించు మరి ఆ ప్రయత్నం చేయలేదా అంటే ఆత్మహత్య చేసిన దాకా ఆ టైంలో ఏదో ఒక పుస్తకం చదువుతుండే ఉన్నాను సార్ ఆ బుక్లో ఎక్కడో దగ్గర మళ్ళీ ఆ బుక్ ఏం చేసేది అంటే ఆ బుక్లో ఒక పాయింట్ ఎక్కడో మాకు ధైర్యాన్ని చేస్తుండేది చనిపోయి ఏం సాధిస్తా ఏం ఇప్పుడు చచ్చిపోతే మనకు మనం ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోతే దానికన్నా ముందు గొప్ప ఒక ఉగ్రవాదం చంపి చచ్చిపోవాలి పోయి తెచ్చుకోవాలి లేదా అంతకన్నా పెద్ద ఘనకార్యం సాధించి చచ్చిపోవాలి తప్పించేసి పనికి రాని చావు ఎందుకు అని మళ్ళీ అక్కడెక్కడో ఎక్కడో ఒక మోటివేట్ వాడు దొరికేది ఓకే వాళ్ళు ధైర్యం వచ్చేసి ప్రయత్నిద్దాం పది అడుగు కిందకు వచ్చి అంతే కదా సార్ అట్లా అలాగే ఇప్పుడు కూడా సర్వైవ్ కదే మొన్న మా అమ్మగారు నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు ఏమన్నారు మీరు ఫస్ట్ ఊళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా వాళ్ళు తెచ్చి లిరిక్స్ చూపిస్తున్నారు నాకు పేపర్లో ఓకే వీళ్ళు ఆ లిరిక్స్ రాసేసి ఇంటింటికి ఇంటి ప్రతి ఇంటికి సద్దరు మీ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ కాదు అమ్మ నాన్న వాళ్ళు చదువు చదువుకోలేదు ఓకే మన ఫ్రెండ్స్ మిత్రులు ఉంటారు కదా మనం ఆ పాట మీద అభిమానం పెంచుకున్నవాళ్ళు మా ఊరు పిల్లోడు ఇలాగ రాశాడని చెప్పేసి బాగా అంటే తొలి పాట పేపర్లో తొలి సార్ మీరు పేరు పాడడం స్క్రీన్ మీద పాడడం మనకి ఆన ఊర్లో వెళ్ళినప్పుడు మరి ఎవరికైనా గర్వంగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా మనకి ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది కదా సార్ మీ పేరెంట్స్ మీ నాన్నగారు బాగా సంతోషించారా మీరు చాలా కాలం తర్వాత వచ్చాడని నాన్న అమ్మ ఇప్పుడు వాళ్ళకి లోపల ఆనందం పడ్డారేమో కానీ నా నా ముందు అయితే ప్రదర్శించలేదు వాళ్ళకి చిన్న అసంతృప్తి ఉంది ఇంత సద్దు ఇంత చదువు చదువుకున్నాడు కదా మేము కష్టపడి చదివించాం కదా ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చేస్తుంది వీడు ప్రయత్నిస్తే చేయకుండా అటు వెళ్ళిపోయాడు అనే ఒక అసంతృప్తి అయితే ఉంది ఓకే అమ్మ నాన్నగి వాళ్ళు చనిపోయే ముందు మొన్న వచ్చి ఇద్దరు చనిపోయారు కదా సార్ అప్పుడు దాని ముందు వన్ ఇయర్ ముందు మనం ఒక ఊర్లో ఇచ్చిన ఇల్లు అన్ని ఒక నాన్నగారు అడిగారు ఇది ఇల్లు కట్టు మేము వర్షం పడుతున్నప్పుడు మేము ఒక మూల ఇలా కూర్చోవాల్సి వస్తుంది కారేస్తుంది
అన్నం తిని చేయి కొడుకోడికి వెళ్తే అలా పడిపోయింది అది అట్లనే ఉండిపోయింది మరి నాన్నగారు కూడా దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయలేపోయారు దాని మొన్న కోవిడ్ ముందు నేను ఇక్కడ అమౌంట్ అంతా ఖర్చు పెట్టి మొత్తం ఇంటిని నీట్గా ఒక కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే అప్పుడు అది నాకు మళ్ళీ మా నాన్న కూడా కాదు ఎవరో చెప్పారు మీ నాన్న చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు మా ఊరికి అందరికి తీసుకొచ్చి ఇల్లు చూపిస్తున్నాడు బాగు మా ఊరు మా పెద్దోడు కట్టించాడు కట్టించాడు ఇంకా సినిమా కష్టాలకు వస్తే ఇక్కడ ఎలాంటి సినిమా కష్టాలు పడ్డారు మీరు ఫ్లాట్ ఫుడ్ పాత్ మీద పడుకున్నారు ఒకటి ఫుడ్ ఉండదు కాదు సార్ కృష్ణానగర్లో ఇప్పుడు టమాటో అట్టిపల్లి పళ్ళు దగ్గరికి వెళ్ళేవారు అట్టిపళ్ళు కాదు అట్టిపళ్ళు తొక్కలు అడిగేవాడిని తినేసి ఇప్పుడు ఆ మార్నింగ్ జిమ్ ఎదురుగా అట్టిపళ్ళు పళ్ళు పెట్టేవారు జిమ్ ఎదురుగా అట్టిపళ్ళు తొక్క కింద వాళ్ళు తినేసి తొక్కలు అక్కడ వేస్తారు వాడు ఒక దగ్గర అన్నింటిని పెట్టితే అవి కవర్లో అడిగితే ఇచ్చే వాళ్ళు ఇచ్చేవారు అవి పట్టుకెళ్ళి మనం ఇక్కడ మన కో కోట విజయపాసరెడ్డి స్టేడియం బ్యాక్ సైడ్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఆ గ్రౌండ్లో బండ్రాల మీద కూర్చొని అవి తినేసి ఇరానీ హోటల్కి వెళ్ళి వాటర్ ఫుల్ కడుపు నింపుగా వాటర్ తాగేసి మనం మళ్ళీ ప్రయత్నాలు మొదలెట్టేవాళ్ళం అలా ఇప్పుడు సండే మార్కెట్ వచ్చింది కింద టమోటో పళ్ళు క్యారెట్లు అన్నీ పడిపోతుండే అవన్నీ ఏరుకునేవాళ్ళం మీరు నాపే పరిస్థితి చెప్తున్నా అన్నీ ఏరుకుని ఉల్లిపాయలు అయితే ఉల్లిపాయ ఏదైతే కాయ కూరగాయ వెజిటేబుల్ దొరికింది దాన్ని పచ్చివి కూడా తిని పచ్చివికి ఆరోగ్యం కదా సార్ అవి తిని ఆకలి ఆకలి తీర్చుకునేవాళ్ళం మళ్ళీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర వెళ్ళి పాటలు మనం వినిపిస్తూ కొట్టి వినిపిస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆ దర్శకుడు కానీ నిర్మాత కానీ మనకి భోజనం తినమని చెప్పేవారు అలాగే సానా యాదిరెడ్డి అనే సార్ ఒకసారి కాదు ఫస్ట్ టైం నాకు ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక దానికన్నా ముందు మీరు చెప్పాలి సందర్భంగా మీరు ఒక ఆ టైంలోనే అంటే రూపాయి పావల టెలిఫోన్ అర్ధ రూపాయ సార్ అప్పుడు మీరు నాకు ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చారు నాకు మీరు నేను అది అది కూడా ఇంకా అంతా శుభమే పెళ్లి జరిపించిన సినిమా అది పాపారావు అనే ప్రొడ్యూసర్ పవర్ కిషన్ గారు దాని డైరెక్టర్ దాని ప్రెస్ మీట్కి వచ్చారు మీరు నేను అక్కడికే వచ్చాను వచ్చినప్పుడు మీకు ఒక పాట వినిపించాను నేను అది మీకు నచ్చి ఇప్పుడు నేను అనేది నీకు ఏం అవకాశాలు ఇప్పించలేనమ్మా నేను ఇట్లా నేను రిపోర్ట్ని అని చెప్పి మీరు జోబులు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీస్ ఇచ్చారు అది నేను రాసుకున్నాను కదా సార్ డైరీలో ఎంతో ఎన్నో రోజులు నన్ను బతికించింది అది అలా ఆ తర్వాత సానా యాదిరెడ్డి గారు అతనికి వెళ్ళి పాటలు వినిపిస్తున్నా గండాడ కిషన్ గారు మ్యూజిక్ సినిమా పేరు అభిమాని అభిమాని సినిమా మేము గంటాడ కిషన్ గారు మ్యూజిక్ థియేటర్ నేను పాటలు వినిపించి అది నచ్చి సినిమాలో పాటలు అయిపోయామ్మా నువ్వు బాగా రాస్తున్నావు అని చెప్పి ఆయన ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్పుడు ఇచ్చారు అట్లా ఎక్కడో దగ్గర కలిసింది చండీగఢ్ తర్వాత చండీగఢ్ ముందు చండీగఢ్ తర్వాత చండీగఢ్ తర్వాతేనా ఓకే చండీగఢ్ తర్వాత సార్ అప్పుడు మీకు తెలియదు ఆ సినిమా నేను రాసినట్టు అనుకుంటాను తెలియదు అది నేను అన్ని అందుకని అవి ఏమి చెప్పి మామూలు పాటల అవకాశం కోసం ఇప్పుడు చండీగఢ్ కాదు సార్ నేను పది ఇరవై ఏడు ముప్పై సినిమాలు రాసినప్పుడు కూడా అన్నం తిన్ అన్నం లేకుండా ఉన్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి సార్ అవును ముప్పై సినిమా నలభై సినిమాలు రాసినప్పుడు కూడా ఫుడ్ మూడు నాలుగు రోజులు ఫుడ్ లేని పరిస్థితులు చాలా ఎదుర్కొన్నాం నీళ్ళు తాగి పడుకునే సందర్భం అవి నాకు ఒకటికే కాదు కదా సార్ ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది అలాగే ఉంది ఉన్నారు ఎందుకని మరి ఇంత స్ట్రగుల్ అవుతూ ఇక్కడ ఎందుకు ఉండాలి అంటే మనకి అది మనం ఎంచుకున్న గోలు ఇప్పుడు రేపు ఒక స్టేజ్ మీద చండీగఢ్ సినిమాకి బాలు గారు పాడు దాని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆకలితో తట్టుకోలేని మనం గెలిచాం కానీ దంతకన్నా మీద ఇచ్చిన ఆనందం అక్కడ మనకి ఊర్లో మనకి అలాగే ఇప్పుడు ఒక పేరు వచ్చింది ఒక స్క్రీన్ మీద రామ్ పైడ్ సిట్ అన్న పేరు పడిన దానికన్నా ఆనందం ఏముంది సార్ మనకి చరిత్రలో మనకు ఒక పేజీ కావాలంటే అది పేజీ లెక్కే అది కదా సార్ మనకి ఇప్పుడు తిన్నామా ఉన్నామా మన ఎనకదలు ఎంత డబ్బు ఉంది అంటే మన ముందు భవిష్యత్తు కూడా ఉంటుంది కదా మనం పెళ్లి చేసుకోవాలి పిల్లలను కనాలి ఇట్లా ఈ ఒక లైఫ్ గోల్ అంటూ ఉంటుంది కదా అది పోయి ప్రజెంట్ వరకు అయితే దాన్నే లవర్గా దాన్నే పిల్లలంగా దాన్నే పిల్లలుగా వస్తున్నాం వాటితోనే పైది జగమంత కుటుంబం అది అన్నట్టు మన గురువు గారు రాజారు చేసి సీతారాం చేస్తారు కదా మనలో నా మా మనలో మనమే పరిభ్రమిస్తూ పరిక్రమిస్తూ అన్నీ అంటే దానితోనే పాటతోనే వెళ్తున్నాం అప్పుడు ఇంకా మనం దాన్నే ప్రేమిస్తున్నప్పుడు ఇంకొక వస్తున్న ప్రేమ మనం ఒకరు ప్రేమిస్తూ గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నప్పుడు ఇంకో వైపు మనది మనసు మరలదు కదా సార్ మనకి అప్పుడు ఆ కష్టం కూడా అది కష్టం అనిపించదు కదా ఇష్టంగా ఈ అంటే ఇష్టంగా చేసే పని కష్టం అనిపించదు అవును ఇష్టంగా చేసేది ఏదైనా కష్టం ఉండదు కష్టం ఉండదు కానీ ఇప్పటికైనా పెళ్లి చేసుకుని ఇక స్థిరపడిపోదాం మనం సెటిల్ అవుతున్నాం కదా ఇండస్ట్రీలో అన్న ఆలోచన రాలేదా మ్యూజిక్ డ్రైవింగ్ సార్ నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నేను ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయ్యి సాల్వ్ అయిపోయింది సాల్వ
అది కూడా చాలా కఠినంగా ఎన్నో రాత్రులు దాన్ని ఆలోచించి 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 ఇటు ఇటు నుంచి అటు వెళ్దామా వద్దా వెళ్దామా వద్దా వెళ్తే ఏంటి ఎదురయ్యే సమస్యలు ఏంటి మనల్ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు వీడికి ఎందుకు ఇది అనుకున్న చాలామంది ఉంటారు ఫస్ట్ కానీ విమర్శించబడుతుంది ఫస్ట్ దాన్ని వ్యతిరేకించబడుతుంది తర్వాత తర్వాత విమర్శించబడింది తర్వాత ప్రశ్నించబడింది కానీ రా లాస్ట్కి అది ఒప్పుకోబడుతుంది మార్పు అంతేకాదు సార్ మార్పు అనేది ఫస్ట్ విమర్శించబడుతుంది వ్యతిరేకించబడుతుంది ప్రశ్నింపబడుతుంది దాని గురించి చాలా రకాల మాట్లాడుకోబడుతుంది చివరికి ఒప్పుకోబడుతుంది చెప్పలేం దాన్నే ఫాలో అవుతారు ఒక్కొక్కసారి ఆ మార్పుని అదే మళ్ళీ పెళ్లి ప్రయత్నం అదే సార్ జరిగేది వీళ్ళ కోవిడ్ నాన్నగారు ఇద్దరు మరి సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎంతకాలం ఉన్నారు ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి అంటారు మీకు సిగరెట్ కానీ మందు కానీ ఇలాంటి అలవాట్లు కొత్తగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పుడు సిగరెట్ కూడా ఎడిక్టే ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా అవకాశాలు వ్యతిరేకించబడడం బాగోలేదనడం బాగుంటే దానికి తిప్పడం తిప్పించడం పలాన రోజు పలాన రోజు తప్పు ఫ్రస్ట్రేషన్ తప్పు వాళ్ళు కూడా కాదు వాళ్ళకి ఉన్న ఆ బడ్జెట్ కారణంగా నిర్మాత వాళ్ళనో ఎవరు వాళ్ళనో ఆ సినిమా ఆగిపోవడం అలా ప్రలాంగ్ అవ్వడం పోస్ట్ పోన్ అవడుతుండడం ఇంకో ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు అప్పటికి అందుబాటులో ఉన్న ఆఫీసులు కూడా అవే పెద్ద పెద్ద స్థాయి దగ్గరికి వెళ్ళే పరిస్థితి మాకు లేదు వెళ్ళినా మా బయట నుంచి ఉన్నాడు ఎలా అక్కడ వాళ్ళు తెలియదు ఒకవేళ ప్రయత్నిస్తే అవకాశాలు వాళ్ళు ఇచ్చేవారేమో మనం అట్లా మనకి ఏమైనా అప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఎక్కడికి వెళ్తే మనకి ఈరోజు భోజనం పెడతారు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ప్రయత్నాలు చేయడం అలా జరిగే టైంలో ఆ సినిమాకు ఉన్న బడ్జెట్కి లేకపోతే అక్కడ దర్శకుడికి నిర్మాతకి ఉన్న సంథింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు ఏమేం కావచ్చు ఆ సినిమా లేట్ అవుతుండడం మనం ఆలోచిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ పాట రాస్తే ఒక ఐదు వేలు వస్తుంది ఒక పది వేలు వస్తుంది దీంతో మనం ఫైనాన్షియల్ సర్వైవ్ అవ్వచ్చు అనుకున్నప్పుడు అలా అది రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఇంకా టెన్షన్తో సిగరెట్ కాల్చాల్సి వచ్చింది ఓకే అది ఎట్లా అది ఎంత స్థాయికి అంటే సార్ అది సిగరెట్లు కాల్చుకోవడానికి డబ్బులు జేబులు ఒక్క రూపాయి కూడా లేకపోయి పోయినప్పుడు కొంతమంది కాల్చి చేసి సగం కాల్చి పడేస్తుంటారు అవును ఇంత చిన్న 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 ఉంటాయి అవి 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 కూడా ఇన్నేసి కవర్ కేరి ఒక పాలిథిన్ కవర్లు ఏరుకొని ఎక్కడికో పడి మూలకి వెళ్ళిపోయి అవన్నీ కాల్ చేసి ఒక పిలిచాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఓకే అన్ని సందర్భాలు ఉన్నాయి తర్వాత అది మనకి ఈ ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని తెలిసింది పాటలు ఎక్కడికైనా వినిపించలేకపోయేవాడిని సరిగా ఇది వద్దు మానసం ఇప్పుడు ఈ సినిమా కష్టాలు పడేవాళ్ళంతా ఒక చోట కలుస్తూ ఉంటారు ఎక్కడైనా కలుస్తూ ఉంటారా ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకుంటారా ఏంటి సార్ మీ భావాలన్నీ బాధలు షేర్ చేసుకోస్తారు బాధలు ఎట్లప్పుడు అందరికి ఉన్నవే ఇప్పుడు మూడు పూలు ఉన్నాయి నువ్వు పూలే నీవు పూలే అని చెప్పుకోలేదు మూడు పూలే మీకు అట్లాంటి వాళ్ళు కనిపి కనిపించినప్పుడు వద్దు నాన్న నువ్వు వెళ్ళిపో నేను వచ్చి తప్పు చేశాను అని మీరు ఎవరికి చెప్పరా చాలా మంది వస్తుంటారు నేను పాటల రచయితని ఇప్పుడు నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిన పాటల రచయితగా ఎవరు వస్తారు నేను సింగర్ నేను వస్తుంటారు లేకపోతే కొంతమంది వచ్చి ఇప్పుడు మనకి ఏవో ఉన్న చిన్న గొప్ప పరిచయాలకి వచ్చి అని ఇతను నటిస్తాడంట అంటే బాబు నువ్వేం చదివావు ఏ ఊరు ఏంటి అని అడిగితే చెప్తాడు ఇది ఎందుకు నేను చెప్తానంటే సార్ నాకు ఎదురైంది ఇది ఒకరోజు ఆర్ నారాయణమూర్తి సార్ దగ్గరికి అన్న దగ్గరికి పాటల అవకాశం కోసం చండీగఢ్ సినిమా రాజ్ మ్యాటర్ ఇది వెళ్ళా పద్దెం తల్లిగూడి దగ్గర ఆ అన్న ఉండేవారు వెళ్తే తెల్లవారు ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నేను డోర్ కొట్టి లేచి ఎవరమ్మ తమ్ముడు అంటే నేను పాటల రచయిత పాటల రచయిత అని చెప్పేసి లోపలికి ఎంతో గౌరవంగా తీసుకెళ్ళి కూర్చోమ్మా అని చెప్పేసి వై వైట్ సర్ట్ వేసుకుని వేసుకొని పాడన్నారు అంటే ఒక పాట వినిపించా అది ఇక్కడ చూడు అక్కడ కూడా మళ్ళీ తెలివి తక్కువతో ఉన్నది ఇప్పుడు హనుమంతుడు ముందు కుప్పు గదిలేస్తున్నాడు నా దగ్గర మూడు వందల పాటలు ఉన్నాయి ఒక మంచి ప్రేమ సాంగ్ ప్రేమ గీతం వినిపించవచ్చు కదా వినిపించకుండా ఇంకా అతని ముందు ఒక విప్లవం సాంగ్ బాగు పడేది ఎప్పుడైనా ఎత్తుకున్నా అది ఇప్పటికీ అస్పష్టమైన లిరిక్స్ అది పాటే కాదు ఒప్పుకోవాలి అంటే తర్వాత నా తప్పితో అర్థమైంది నాకు అప్పుడు తమ్ముడు నువ్వేం చదువు నా చదువు చెప్పా లోపలికి వెళ్ళారు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంత పట్టుకొచ్చారు ఈ జోలు పెట్టుకో నువ్వు ఇమీడియట్ ట్రైన్కి వెళ్ళిపో ఇక్కడ ఉండొద్దు అమ్మ నాన్న ఏం చేస్తుంటే రాహుల్ పని చేస్తాడు నువ్వు ఇక్కడ ఉండొద్దు వెళ్ళిపో అని చెప్పేది చెప్పారు అయినా బుర్రకి ఎక్కలేదు నాకు ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్ళేదు వచ్చేసా వద్దుసారి నేను వెళ్ళిపోతాను మీరు చెప్పింది కిందకు వచ్చేసి ఆలోచించుకుంటా కానీ నేను వెళ్ళను అని చెప్పేసి 
అది నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఆ కష్టాలు మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చిన పిల్లలు అవును వాళ్ళకి అడుగుతుంటారు సేమ్ మనకి ఆరు నాలుగు ముత్తు అన్న అట్లా ఇంకా నేను అడుగుతా మీ నాన్న ఏం చేశాడు ఏం చేస్తారు నువ్వేం చదువు చదువుకున్నావు ఇక్కడికి ఎందుకు కావాలనుకున్నావు అంటే ముందే చెప్పేస్తా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటో నీకు తెలియడానికి మినిమం ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది మినిమం ఏడు సంవత్సరాలు నువ్వు కోల్పోవాలి లేదు దానికి పది పట్టవచ్చు ఇరవై కూడా పట్టవచ్చు అది నువ్వు ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయిపో భవబంధాలు వదులుకోవాలి అమ్మ నాన్న అక్క తమ్ముడు చెల్లి మా ఊర్లో మా తమ్ముడు కొడుక్కి లేదా మా అన్ని మా మా తమ్ముడు అలా లేదా అత్తమ్మ వాళ్ళ కొడుక్కి పెళ్ళి అవుతుంది ఇది అవుతుంది ఈ శుభకార్యాలు అలాగే విషాదమైన కార్యాలు కూడా నువ్వు వెళ్ళలేకపోవచ్చు కూడా ఎందుకంటే అవి కూడా నాకు జరిగాయి కాబట్టి ఎదుర్కొన్నాయి కాబట్టి ఇలా వాళ్ళు చెప్పేస్తా పొట్ట వాళ్ళకి పాత వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ముందు నుంచి ఉండి వాళ్ళు ఉంటారు సార్ వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పం మనం బాధలు పంచుకొని ఫైన ఆర్థికంగా ఏదైనా సహాయం చేయమంటే చేస్తాం ఎందుకంటే అవి ఆ బాధలు మనకు కూడా తెలుసు కాబట్టి అంతే అట్లా ఉంటారు సార్ కలుసుకుంటాం ప్రతిరోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఒక బాగా కొన్ని చోట్ల ఉంటే ఆ ప్లేస్లో కలుస్తాం సార్ కలిసి పలానా ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది పలానా ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది కొత్తగా ఏ సినిమా మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది మరి మేము ప్రయత్నాలు చేయాలి కదా సార్ ఇట్లాగే ఉంటుంది కానీ పలానా అమ్మాయికి ప్రేమించు ప్రేమలో పడదాము మనకు తోడు కావాలి కనీసం ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిద్దాం అలాంటి ఆలోచన రావా ఆల్రెడీ కాలేజీలో అవన్నీ అయిపోయాయి కదా సార్ అవి ఇటు వచ్చాం కదా సార్ అక్కడక్కడో అలాంటి పునాది పడబట్టి ఒక ప్రాముఖ్య పాట రాయాలని పునాది పడింది మనకి ఓకే అది లేకుండా ఉండదు కదా సార్ మనిషి మనిషి జీవితంలో ఉంది మనిషి జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఆ స్టేజెస్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన పెళ్ళైన స్టేజ్ ఏం కావాలేదు కానీ ఈ ప్రేమ అనేది అవన్నీ ఉండబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ అనుభవం ఉంటేనే అదే విరహము ఇవన్నీ ఇప్పుడు నవరసాలు ఉన్నాయి నవరసాలు ఏ రసం ఎట్లా తెలుస్తా సార్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒక పాట ఒక పిల్ల ముద్దు రెండో పిల్ల ముద్దులు ఒక పాట రాసా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాసి ఆమెకి డబ్బు అంటే ఎక్కువ మనకి శుభలగ్నం సినిమా లాగా పేరు రాసే అదే సేమ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఒక పాట రాయాలి అందులో రాసి ఆడదానికి ఆస్తులు అంటే పసుపు కుంకుమమ్మ కాసులు ఆస్తులు కాదమ్మా ఐదు జన్మల బంధం అంటే ఐదో తనమమ్మ చేజారిందో చెంతకు రాదమ్మ ఇప్పుడు అంత డీప్ లోతైన భావాన్ని నేను పెళ్ళి పెళ్ళి అవ్వకుండా ఆ దాంపత్య జీవితము దాన్ని నేను అనుభవించకుండా భార్యాభర్తల మధ్య ఎటువంటివి ఉంటాయి ఇప్పుడు కొట్టుకుంటారు ఇప్పుడు కలిసిపోతారు ఎలా కలుస్తారు అవన్నీ నాకు తెలియకొని పాట ఎక్కడ రాస్తారు అక్కడ రెండు ఉండాలి స్వ అనుభవం ఉండాలి లేదా మన కళ్ళ ద్వారా చూసిన పరిశీలించిన అనుభవం ఉండాలి అంతే కదా సార్ ఎన్నిటి లేదా ఒకటి ఉండాలి అది ప్రేమ కావచ్చు శృంగారం కావచ్చు మీరు ఏది చెప్పండి ఏదామని ఏ రసమైన అంతే ఏ రసమైన అంతే నవరసాల్లో మీరు ఎప్పుడు కోపం పడకపోవచ్చు సౌమ్యులు సాధు జంతు కానీ కోపం పడిన చూసుంటారు కదా ఎప్పుడొకప్పుడు అది కోపం అని తెలుస్తుంది కదా మనకి అప్పుడు ఆయన ఆవుభావాలు ఎట్లా ఉండాలి మనకి తెలుసు కదా నవరసాల్లో అది ఆ రసం మరి ఇక్కడ ఇంత కాంపిటీషన్ ఉంది కదా హెవీ కాంపిటీషన్ సినిమా రంగం అంటేనే హెవీ కాంపిటీషన్ ఉన్నాం ఈ కాంపిటీషన్లో ఎలా నిట్టుకు రాగలరు అదే సార్ నీ అంటుంది మనం మనం సినిమా రంగం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సినిమా రంగం అంటున్నాం కాంపిటీషన్ అనేది ప్రతి దగ్గర ఉంటుంది సార్ మీరు చిన్న ఒక వీధిలో కూరలు ఒక అంటే కర్రీస్ అమ్ముకునే చిన్న కొట్టు పెట్టుకునే ఉంటుంది టీవీ అమ్ముకునే ఉంటుంది ఏ విభాగంలోనే ఉంటుంది ఒక క్రీడా రంగం మీరు రాజకీయ రంగంలోకి వెళ్ళండి విద్యా రంగం ఏ రంగంలో కూడా మీకు పోటీ ఆ పోటీని మనం చిన్నప్పటి నుంచే ఒకటో తరగతి నుంచి ఎదుర్కొంటాం మన మనకన్నా ముందు ఇప్పుడు మనకి ఇరవై ఐదు మాకులకి ఇరవై ఇస్తే ఇంకొకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ట్వంటీ ఫోర్ కూడా వచ్చిన ఉంటాడు అక్కడ వాళ్ళే మనకు అక్కడ ఎదురయ్యారు పోటీదారు పోటీదారు ఏం సార్ ఇంక మనం ఇంకో ఇక్కడికి వచ్చి పోటీ అయింది అది మన బాధ్యత మనం ఒక ఒక ఇప్పుడు ఒక పుస్తకం మనం చదవాలనుకున్నప్పుడు రాముడు అడవికి వెళ్ళిన అన్నప్పుడు ఏం చేయలేదు అచ్చులు హల్లు ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి మనం ఏం సార్ అవన్నీ నేర్చుకుంటే కదా మనం ఆ వాక్యం చదవగలము ఆ హల్లులు అంటే వానమాలు నేర్చుకోవాలి అలాంటి భాగంలో ఇది ఇదే ఈ కష్టాలు కావు ఇవి కష్టాలు కూడా కాదు మనం వెళ్తున్న క్రమంలో తగులుతున్న ఆటం కావాలి వాటన్నిటిని తప్పించుకొని మనం మనం వెళ్ళి చేరాల్సింది మనకు గమ్యం మనకు కనిపించాలి వీటన్నిటిని పక్క జరుపుకొని వెళ్ళిపోతుండాలి లేకుంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇంటికి మరి ఈ మధ్య కరోనా టైంలో మీకు అవకాశాలు అన్నీ పోయినాయి దాదాపు లాక్డౌన్ టైం తర్వాత అప్పుడు ఎట్లా మీరు ఇదయ్యారు ఇప్పుడు అప్పుడు లాక్డౌన్లో ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు చాలా సహాయం చేశారు సార్ అంటే మా కళాకారులందరికీ వాళ్ళకి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు సరిపోయినటువంటి సామాగ్రి ఇచ్చారు సీసీసీ ద్వారా సీసీసీ
ఇప్పుడు సినిమా రంగంలో ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో మీరు ఈ రైటింగ్ దీంట్లో ఉన్నారా ఈ క్రాఫ్ట్ మీకు మెంబర్షిప్ అనేది సంగీత దర్శకులు దాంట్లో మీకు మెంబర్షిప్ ఫస్ట్ రచితలు లైఫ్ మెంబర్స్ లైఫ్ మెంబర్ ఇప్పుడు సంగీత మ్యూజిక్ తీసుకోలేదు నేను వెళ్తున్న విభాగం మ్యూజిక్ ఓకే ఆ మ్యూజిక్ దాంట్లో మరి మెంబర్షిప్ కూడా తీసుకోవాల్సిన ఉంది అసలు ఏంటి ఇంకా మీ లైఫ్ అంబిషన్ ఏంటి మ్యూజిక్ తో ఆగిపోతారా ఇంకేమన్నా మన నటుడు అవ్వాలని కోరిక లేదు సార్ అంటే అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న సినిమాలు ఎక్కడో మనకి కావాలంటే దాని ఆశ కోరిక తీరిపోయింది మంచి సినిమాకి ఒక మ్యూజిక్ ఇచ్చేసి చచ్చిపోయిన పర్లేదు ఇప్పుడు ఈ ఓటీటీ వచ్చింది వచ్చే వరకు వెబ్ సిరీస్ వస్తున్నాయి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి మ్యూజిక్ థియేటర్లకి అవకాశాలు బాగా పెరిగినాయా అదే సార్ ఇక్కడ అవకాశాలు ఎప్పుడు ఉన్నాయి సార్ చెప్పింది అదే సార్ మనకి మ్యూజిక్ థియేటర్ చాలా మంది అంటున్నారు మ్యూజిక్ థియేటర్ తక్కువ ఉన్నారు లేకపోతే రచితలు తక్కువ ఉన్నారు అన్నీ ఉన్నాయి సార్ మనం కొంతమందికి అస్పష్ట ఇప్పుడు నేను నాకు నాకు కూడా పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం లేదు కదా మ్యూజిక్ మీద నేను కూడా నేర్చుకున్న అడుగు అంటే ప్రతి అడుగు అడుగు ఏం నా దగ్గర నాకు సందేహాలు ఉంటే నెల్లి ఎవరిని వెళ్ళి సీనియర్ వెళ్ళి ఇది ఏంటిదని తెలుసుకొని నేర్చుకొని ఇలా నేర్చుకుంటూ ప్రయత్నాలు ఆపకుండా వెళ్తున్నాం అవకాశాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి సార్ అవి ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఉంటాయి అవకాశాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి మనం వాటిని వినియోగించుకునే విధానం మన వ్యక్తిత్వం ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలు చేయలేదే అన్న అసంతృప్తి ఉందా కాదు సార్ ఇది ఒక జర్నీ సార్ పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా ఏముంది బడ్జెట్ ఇప్పుడు నూట యాభై కోట్లు పెట్టి సినిమా చేశారు ఫ్లాప్ అయిపోయింది అది పెద్ద సినిమానా ఓకే అరవై లక్షలతో సినిమా చేశారు అరవై కోట్ల లక్షలు చేసింది అది పెద్ద సినిమా కింద వస్తుంది చిన్న సినిమా కింద వస్తుందా ఇక్కడ హిట్ సార్ ప్రామాణికత హిట్ హిట్ అంతే హిట్ వస్తే తెల్లారి మీ జీవితం మారిపోవచ్చు కాదు ఆ హిట్ అయిన వ్యక్తులు వెనక అదే వెళ్తుంది ఇక్కడ అంటే మీన్స్ హిట్ ఏంటి వాడి దగ్గర క్వాలిటీ ఉంది వాడు ఆ క్వాలిటీ ఇచ్చారు కాబట్టి హిట్ అయింది ఆ క్వాలిటీ నాణ్యత గల వ్యక్తులే ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు తీసుకుంటుంది అంటే ఏ ఒక్కరి వల్ల కాదు కదా అప్పుడు ఒక మ్యూజిక్ థియేటర్ మంచిగా ఇచ్చాడనుకో ఆ సినిమా హిట్ కాకపోవచ్చుగా అందరూ ఎఫర్ట్ ఉండాలి కదా సినిమా అవ్వాలంటే దాన్ని మనం కామెంట్ చేయలేదు అలాగే చాలా సినిమాలు పాటలు బాగున్న సినిమాలు పోలేదా సార్ అవును పాటలు చాలా బాగుండి పోయిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి కదా అవును అది అది ఇరవై నాలుగు ఒక ఇల్లు కట్టి కట్టేటప్పుడు ఇటుకలు అన్ని ఒక దగ్గర ఎట్లా పేరుస్తారు ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్స్ కూడా అట్లనే ఇవి అన్ని ఆ టీమ్ సరిగా ఉంటే సెట్ అవుతుంది మంచి హిట్ వస్తుంది అంటే ఒకటి ఒకటి రెండు క్రాఫ్ట్లు సరిగా చేయకపోయినా మిగతా అన్ని బలంగా ఉండాలి కదా సార్ నేను కూడా చాలా ఇది డెబ్బై ఆరు సినిమాలు ఇప్పుడు నాకేమి హిట్ ఉంది నేను రాసే పాటలు రాసుకుంటూ పోతున్నాయి కానీ ఇంతవరకు నాకు సరైన హిట్ లేదు అవును అది మనం ఒప్పుకోవాలి అవును ఆ టర్నింగ్ పాయింట్ అనేది రావాలి అప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఆ లోప నివురు నిప్పు నిప్పు మీద నివురు ఏదో పోద్దో అప్పుడు నిప్పు బయటకు వస్తుంది నిప్పు అలాడు ఉంది అంటే మనలో విషయం ఉంది దేవుడు ఇచ్చాడో అది గిఫ్ట్ అది ఇప్పుడు బయటకు వస్తుంది అంటే ఈ ఇప్పుడు ఈ నివురు ఈ ఫ్లాప్ అని నివురు పోయి హిట్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఇక్కడ లక్ అనేది ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది కదా అది అది లేదని అనుకుంటున్నారా ఒక డిస్ని అది కూడా తోడవ్వాలి సార్ డిస్ని కూడా తోడవ్వాలి ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు దైవాన్ని నమ్మితే డిస్ని నమ్మాలి నమ్ముతారా మీరు అవన్నీ నేను నమ్ముతా సార్ వస్తా సార్ ప్రయత్నాలు చేసుకుంటూ పోవాలి మన ప్రయత్నాన్ని ఆపకూడదు రామగారు ఇప్పుడు మీరు రాసిన పాట ఒకటి ఎక్కడ పడితే అక్కడే నువ్వు కనబడుతూ ఉంటే అది చాలా కాల ట్యూన్గా బాగా పాపులర్ అయింది ఆ పాట వెనకాల మీ కృషి ఏంటి అసలు అది యాక్చువల్లీ పాట జాజిమల్లి సినిమా పేరు సార్ బాలది ఇచ్చే హీరో ఈ పాట నాకు ఇచ్చిన రెమ్యూన్ రేస్ రెండు వేల రూపాయలు సార్ రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చారు అయితే దీని పాట ఏం కదా నేపథ్యం ఏమైందంటే ఈ సినిమాలో పాటలన్నీ రికార్డ్ అయిపోయి ఆ సినిమాలో ఒక పాట కూడా నేను రాసి లేను డైరెక్టర్ గారిని కలవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు అప్పటికి అనంతశ్రీరామ్ గారు వీళ్ళు రాసి ఉన్నారు ఒక దానికి నేను వెళ్తే ఆ డైరెక్టర్ గారు నాకు మిత్రుడు అయితే రామ్ ఒక్క ఒక్క సాంగ్ ఒకటి మనకి నచ్చట్లేదు ఏవైనా వినిపించు అని చెప్పి ఒక వంద సాంగ్స్ సాయంత్రం ఈవినింగ్ పూట టేబుల్ మీద కొడతా వినిపిస్తుందా అప్పుడు నిర్మాత వాళ్ళ మిస్సెస్ శ్రీమతి గారు నిర్మాత అప్పుడే కార్లు వచ్చి అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాట వినిపించి నెక్స్ట్ సాంగ్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇంకో సాంగ్కి దీని వాళ్ళు కార్ దిగితే లోపలికి వస్తే దీనికన్నా ముందు ఒక పాట పాడే బాగుందని ఆమె అన్నారు ఆ మేనం అంటే మళ్ళీ ఎవరు ఆ పాట పాడు మళ్ళీ పాడు అది మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నచ్చింది ఎవరంటే మళ్ళీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని పిలిపించారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వచ్చారు ఏంటి ఇట్లా ఈ సాంగ్ బాగుంది పెట్టుకుందాం అయితే మరి బడ్జెట్ నేను మళ్ళీ అది అయిపోయింది ఆరు సాంగ్స్ మళ్ళీ మీరు డిలేట్ చేస్తుంటే నేను ఎక్కడ పెడతాను అమ్ముంటా ఉంటే ఆయన బాధ
ఒకసారి పాడండి ఎక్కడ పడితే అక్కడే నువ్వు కనబడుతూ ఉంటే రెక్కలు విప్పిన చప్పుడై మది తడబడుతూ ఉందే కంటికి ఎదురుగా ఎవరున్నా నీ రూపాన్ని చూస్తున్నా ఒంటిగా ఎక్కడ నిలుచున్నా నీ తలపుల్లోనే ఉన్నా వలపులు వలదని మనసే అంటున్నా కన్ను నిన్నే నిన్నేలే చూడాలంటుందే నిన్ను నాలో నాలోనే దాచాలంటుందే ఎక్కడ పడితే అక్కడే నువ్వు కనబడుతూ ఉంటే ఊగా ఆగా ఊగా ఆగా లా 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 పుస్తకాలు చదివానే ప్రేమ చరితలెన్నో విన్నాని ప్రేమ జంటలను కలిసానే ఈ ప్రేమ మహిమలేంటో అడిగానే ప్రేమంటే సముద్రం అన్నారొకరు ప్రేమంటే అమృతమన్నారింకొకరు ఆలోతుకు దూకాలనిపించే గీతి పిని చూడాలనిపించే ముప్పులు తప్పక తప్పవని తెలిసి కన్ను నిన్నే నిన్నేలే చూడాలంటుందే నిన్ను నాలో నాలోనే దాచాలంటుందే చాలా హాయిగా ఉంది ఇంకొక స్థానం దగ్గర కూడా బాగుంటుంది పుస్ అను అను అనుభవజ్ఞులు కలిసి అని వాడి బాధ అంటే ఇందులో ఈ పాటలో ఒక అమ్మాయి వాడికి ప్రతి చోట కనిపిస్తుంది వీడి హార్ట్ రెక్కలు చప్పుట్లా కొట్టుకుంటుంటే వీడు తెలుసు వీడు ఇంటలెక్చువల్ హీరో గాడు అన్నీ చదివిన్నాడు అంటే వలపులో వాళ్ళదైన మనసు ప్రేమలో ఏ అమ్మాయి ఇది దాని ఎందుకు మళ్ళీ ఆ బుద్ధిలోకి వెళ్ళాం అని అనిపిస్తున్నా కను నిన్నే నిన్నే చూడాలనిపిస్తుంది నిన్ను నాలో నాలోనే దాని అనిపిస్తుంది అని వీడు ఒక ప్రాబ్లం ఎదుర్కొంటున్నాడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు డైలమాలు ఉండి ఏం చేశాడంట వాడికి వాడు చెప్పుకున్నాడు పుస్తకాలు చదివానే ప్రేమ చరిత్రలు ఎన్నో విన్నాడంట లైలా మజ్ను రోమియో జూలియట్ వీళ్ళందరినీ ఎక్కడ కూడా సుఖాంతం లేదు విశాంతమే విషాదాంతమే ప్రతి ప్రా అది కూడా తెలుసు వీడికి సరేలే ఇప్పుడున్న అప్డేట్ మనం లేటెస్ట్ లవర్లను కలుద్దాం ఈ పార్కులకి అక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళి ప్రేమ జంటలు కలిసాడంట ఏంట్రా బాబు ఈ లవ్ ఈ లవ్ సంగతి నాకు అర్థమవుతుంది కదా ఒక అమ్మాయి కనిపిస్తుంది నన్ను ఇట్లా డిస్టర్బెన్ చేస్తుంది ఒకడన్నాడు ప్రేమ అంటే సౌందరరా మునుగు పోయి చేస్తుంది ఇంకొకడు అప్పుడే అప్పుడే దిగినోడు ఈ ప్రేమ అమృతం అన్నాడంట ఫస్ట్ మోసపోయాడు ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయిలతో లేకపోతే వాడు ఎట్లా ప్రేమని ఇది ఇవి అమృతం అన్నాడు వీడు మళ్ళీ డైలమాలో ఉన్నాడు అయినా ఆయన కానీ ఆ సముద్రంలోకి దూకాలనిపిస్తుంది ఈ తీపిని కూడా చూడాలనిపిస్తుంది ముప్పులు తప్పక తప్పని తెలుసుకుని వీడిని ఫిక్స్ అయిపోయాడు డేంజర్ కన్ను నిన్నే నిన్నే చూడాలనిపిస్తుంది మళ్ళీ సెకండ్ స్టాండర్కి వచ్చి ఏమన్నాడు సెలా కాదు దీనికి సొల్యూషన్ ఎదురు ఎదుకు అనుభవజ్ఞులను కలిసాని నా గుండె బాధనంతా చెప్పనే అనుమతి సైకాలజిస్టులను కలిసాని ఉత్తరాలు కూడా రాశాని నీ మనసుకు మార్గం ధ్యానం అన్నారొకరు నీ వయసుకు భారం తప్పదనన్నారింకొకరు అను నిత్యం ధ్యానం చేస్తున్న యదమోయని భారం వస్తున్నా తిప్పలు తప్పక తప్పవని తెలిసి కన్ను నిన్నే నిన్నేలే చూడాలంటుంది నిన్ను నాలో నాలో దాచు అనుభవజ్ఞులు అంటే ఒక రమణ మహర్షి ఇలా ఒక సిద్ధులు కలిసాడు సార్ ఏం సార్ నా హార్ట్ నా ఆదిని లేక వాళ్ళు ఏం చెప్పాడు మెడిటేషన్ చేసుకోరా బాయ్ సర్వ సర్వరాధ నివారణ అని చెప్పాడు ఈ సైకాలజిస్టులు కలిసి ఉత్తరాలు రాశాడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు రే బాబు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క అంటే మనిషి అయి పుట్టాక ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఒక్కొక్కలా ప్రవర్తిస్తాడా నీ ఓసిది నువ్వు అంతే నువ్వు ఆ భారం తప్పదన్నాడు వాళ్ళు కానీ సర్లే మన గురువు గారు మెడిటేషన్ చేసుకోమని చెప్పారు మెడిటేషన్ చేసినా కానీ నేను నేను దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ఆ కాన్సెప్ట్ సాంగ్ డైరెక్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పాడు ఇట్లా లేదు ఇది నేను ఓన్గా నేను రాసుకుని పెట్టిన సాంగ్ లో ఒకటి ఇది ఓకే అంత అట్లా చేసాడు అమ్మ దీనికి చూడు కట్టాడు ఆయన చూడు మనది అన్ని మనది మీదనా అది అదర్ ఉన్న సాంగ్స్ ఏమీ వినిపిస్తున్నా అప్పుడు డైరెక్టర్ గారికి ఓకే నా బల్క్ ఆఫ్ సాంగ్స్ లో వినిపిస్తున్నప్పుడు నా దగ్గర నేను చెప్పాను కదా సార్ ఒక 5000 సాంగ్స్ చూపిస్తా దానికి సంగీతం మీరు కాదు కదా నేను కాదు అప్పటికి అప్పటికి వాళ్ళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేసుకోమని నాకు అప్పుడు ఆ ఉద్దేశం లేదు కానీ ఆ ట్యూన్ ఇచ్చేశారు మీరు అంతే ఇక నేను మాక్సిమం మనం మనం అంటే స్వతహగా ఒక పాటల రచయిత ఇప్పుడు చంద్రబోస్ గారు ఇట్లా వీళ్ళందరూ ఎట్లా అంటే ఒకటి అనుకుంటారు సార్ మేము కూడా అంతే మన దగ్గర ఒక ముందు ఏదో ఒక రఫ్ ట్యూన్ పడుతుంది 
అవును తర దాన్ని ఫాలో చేస్తారు కానీ దీనికి లేదండి ఈ మనం దేవశ్రీ ప్రసాద్ కూడా కొంత పళ్ళవి కొన్ని పదాలు ఆయన ఇచ్చేస్తుంటారు ఒకసారి అవకాశం ఈ సాంగ్ నా నేను నేను రాసుకొని పెట్టుకున్నా సాంగ్స్ ఇప్పటికీ మనం దగ్గర సాంగ్స్ కొన్ని చాలా ఉన్నాయి ఎన్ని ఉంటాయి మీ దగ్గర ఫైవ్ థౌసండ్ సాంగ్స్ ఉంటాయి అబ్బా విత్ లిరిక్స్ తో ఉంటది దాంట్లో ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్లు ఉంటాయి మళ్ళీ మీరు చెప్పి ఇప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాడు అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఉండి పాడు ఉండదు ఇప్పుడు అది ఆ సినిమాలో కుదరాలి కుదరపోతే మనం పెట్టుకోలేదు ఇది ఏదంటే ఆమె వచ్చి మేడం వచ్చి చెప్పబట్టి చెప్పబట్టి ఆ సాంగ్ ని అట్లా ఇరికించాం సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసుకుని ఫోక్ సాంగ్ సేమ్ సేకరించలేదు మీరు అసలు చాలా ఉన్నాయి సార్ సేకరించి ఇందాక మళ్ళీ మీరు చెప్పిన ఒక ఏదో సమస్య ఎదురైంది అది చెప్పారు చూడండి అలాంటిది మా ఫోక్ సాంగ్ తీసుకుని దాన్ని బట్టి మీ పదాలు మార్చుకుంటాం ఏదో చేసుకోవాలి అలా ఎందుకు సార్ ఒక ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ మనం దాన్ని కూడా వద్దు అది కాంట్రవర్షన్ వెళ్ళదు మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంది ఎక్కడో విని మన అచేతనంగా సబ్ కాన్షియస్ లో నిక్షిప్తం అయిపోయి దాని దానికి అది రావచ్చు కానీ చూను చూను వచ్చేయవచ్చు అప్పుడు మేము ఏం చేయలేము ఇందాక మీరు చెప్పాం ముందరున్న చిన్నదాని అంద అదే సాంగ్ కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూడలేకున్నా అని వెళ్ళప్పుడు ఇప్పుడు చీరు మన తండ్రిగాడిలో చీరుగా లేలా చిగురా మంచి హిట్ సాంగ్ భూమిచంద్ర వందే మదన్ గారు చేశారు అది నా పాటని నోట పలకాల సిల్లక మోగమంత్ర మీకు అంటే చిన్నది అది సబ్ కాన్షియస్గా వస్తే కాపీ కొట్టడం కాదు అది దాన్ని ఇన్స్పైర్గా తీసుకుని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని చాలా మంది డైరెక్టర్లు చేసేది ఇదే కదా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు చేసేది కూడా మ్యూజిక్ సినిమా ఇదే రూల్ అది సార్ అది కథ కానీ ఏదైనా చూడండి ఏదైనా సరే బేసిక్ అంత ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మీకు పాట ఫైట్ లవ్ కానీ మాకు ఫ్యామిలీ అది జనాలు మనం తెలుగు ఆడియన్స్ కావచ్చు ప్రపంచం దాన్ని ఫిక్స్ అయిపోయింది ఈ ఫార్మేట్ లేకపోతే సినిమా పోతుంది అది అవును అంతే కదా అంతే కదా అలా ఇది పాట పాట కూడా అంతే ఎక్కడ విన్నట్టు ఉండాలి కొత్తగా ఇప్పుడు మీరు రహమాన్ గారు చేస్తారు కొన్ని పాటలు అసలు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత విన్నా బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఎక్కువ అవును కొన్ని సినిమాలు అలా ఉన్నాయి ఆయన చేసింది అంత మంచి రహమాన్ పాటల్లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లో అంత అనిపించదు పాట వినే కొద్దీ అది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది స్లో పాయిజన్ సార్ స్లో పాయిజన్ అది ఏమైంటుంది అసలు అది మ్యాజిక్ అంత అప్డేట్ చేస్తారు ఆయన మ్యాజిక్ లేదు అంత అప్డేట్ ఇప్పుడు కొన్ని పాటలు ఎలా ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడు మేమే ఎగ్జాంపుల్ అప్పటికప్పుడు అది వినాలి బాగుంది అనాలి అది దానికి స్పాన్ ఉండి లేకపోయి కొంతమంది ఎట్లా చేస్తారు ఇప్పుడు ఇలాంటి రహమాన్ సార్ లాంటి వాళ్ళు ఇలరాజ్ సార్ లాంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద జెండరీస్ ఒక పాట లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా పాతకాలంలో మీకు ఉండేవారు పెంజా రాజేశ్వర గారు సాలు సాలు రాజేశ్వర గారు ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ రాని విని నన్ను దోచుకుంది పాట ఇవన్నీ ఇప్పుడు అది నన్ను దోచుకుంది సీనారాయణ రెడ్డి గారు రాసుకుంటు ఇప్పుడు ఏంటి సార్ అది ఎప్పుడైనా మీరు పిలవకు రా అని ఒక సాంగ్ ఉంటుంది అలాగే అది వంద సంవత్సరాలు ఎప్పుడైనా ఆ సాంగ్ బాగుంటుంది అంజలి దేవి గారిది ఇప్పుడు జగమంత కుటుంబం సువర్ణ సుందరి కాదు ఏదో సినిమా పిలవకు రా అలుగకు రా అందులో ఫ్రూట్ బిట్ ఉంటుంది ఆ బిట్ ఇప్పటికీ మనకి ఆంటీ వెంటాడుతుంటుంది అదే మీ జనరేషన్ లో కూడా అది వెంటాడుతుంది అంటే దాంట్లో ఆ ప్రత్యేకత ఉంది రహమాన్ గారు అలా చేసేది అయితే అది జగమంత కుటుంబం అది ఇది ఉంది కదా సాంగ్ ఉంది చక్రంలో ఆ పాట అంతే ఇప్పుడు విన్నా కానీ అది అందరికి అది టచ్ అవుతుంది టచ్ కాదు అది ఒక అందరి ఎవరు ప్రతి ఒక్కరి జీవితం సార్ అది అదే నా జీవితం నేను అనుభవించుకుంటే అంతే ఆ పాట జీవితం అది జగమంత కుటుంబం అది ఏకాగ్ర జీవితం అంతే కదా సార్ అంతే ఒక వ్యక్తి అంతే కదా ఆ మానవాడు ఇప్పుడు రాసి పెట్టేసేసాడు అలాంటి మంచి ఫిలాసఫీ ఆ పాటలో ఫిలాసఫీ అది ఫిలాసఫీ జీవిత ఫిలాసఫీ ఆ పాటలో కాదు మన లైఫ్ మన జీవితానికి సంబంధించిన ఫిలాసఫీ అది అంత చాలా గొప్ప వేదాంతాన్ని సీతారాం శాస్త్రి గారు ఆ పాటలో చెప్పడం సాహిత్యం సార్ అది తర్వాత అంటే చిక్కిరిగా చూన్ చేశారు బాగా అందంగా ముందు సాహిత్యం అంత గొప్పగా రాసేసి పెట్టినారు ఆయన అది రాసుకున్న సాహిత్యానికి ట్యూన్ కట్టి ఉంటాడు కదా అంటే గురువుగారు ఇచ్చి ఉంటారు అది దాన్ని మళ్ళీ పాలిస్ చేసి అందంగా దాన్ని మళ్ళీ చేసే సార్ ఇప్పుడు సినిమా పాపు అయినా కానీ ఆ సినిమా పెద్దగా ఆడల చక్రం అనే సినిమా కానీ ఈ పా సాంగ్ మాత్రం మన సినిమా కొన్ని పాటలు అట్లా వస్తాం అలా ఇందాక మనకి మనకి ఇది వచ్చింది ఈ సంభాషణ అయింది చాలా సినిమాలు పాటలు బాగున్నా కానీ సినిమా అవును ఎందుకు ఆడలేదు ఎవరికి అర్థం అవును పాటలు అలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటే బోల్డ్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అప్పుడు ఆరెంజ్ సినిమా ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ సినిమా ఎంత బాగుంటాయి పాటలు అవును బెస్ట్ ఆల్బమ్ అది అవును వనమాలి రాసినట్టున్నాడు ఆ పాటలు అన్ని వనమాలి అక్కడ కాదు రామ్ జోగ్ శాస్త్రి గారు వనమాలి తర్వాత సురేంద్ర కృష్ణ సిడ్నీ నగరం అని సాంగ్స్ మంచి మంచి సాంగ్స్ నేను నువ్వు అంటూ అని పాటని వనమాలి
చంద్రబోస్ గారిది అయిష్కాంతాన్ని బహిష్కాంతం అన్నారు దాన్ని మనకి చదవకుండా ఆ పాటను కొండి ఉంటే బహిష్కాంతమైన పదం మనకి తెలియదు కదా అవును అతను లడ్డూరు విడ్డూరు వాడిని అన్ని రకాల ప్రయోగాలు చేశారు అలాగే వేటూరు గారు భావంలో సాహిత్యంలో ప్రయోగాలు చేసేసారు ఒక ఆత్రేయ గారు దేవులు ప్రకృతి కవి దేవుల పాలు కృష్ణ శాస్త్రి గారు ఇలా మీరు ఎవరిని తీసుకోండి ఒక ఆరుద్ర గారు మొట్టమొదటి ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ పదాలు పాటలు చొప్పించాలి అని ఆయన చెప్పి ఈ సంగీతం సంబంధించి కూడా అందరూ వింటుంటాం ఓకే నేనైతే ఒక అంటే ఫిలిప్పిన్ ఇటాలియన్ మెక్సికన్ అరబిక్ దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అలాగే మన ఇండియన్ వైడ్గా కూడా ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక సంబంధించి బాగా వాళ్ళది స్లాంగ్ వేరే ఉంటుంది వాళ్ళ జానపదాలు ముప్పై రాష్ట్రాల్లో ముప్పై జానప ముప్పై రాష్ట్రాల్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క జానపదం మంది ఒక శ్రీకొక్క కోణం వైపు ఒకలాగా ఉంటుంది తెలంగాణ వైపు ఒక మాండలి అలా ప్రతి దాని మాండలికాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ వినాలి అంతే వినడం అంటే వినాలి కావాలి అవి రామ్ గారు ఇప్పుడు మీ సినిమా రంగంలో మీకు ఇష్టమైన రైటర్స్ కానీ మ్యూజిక్ రైటర్స్ కానీ ఎవరున్నారు అండ్ ఇష్టమైన మనకి రచయిత వరకు వస్తే ఒకరు ఉంటారు ఒకరైనా ఉండ కాదు ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర ఆగిపోలేం ఎందుకంటే అందరూ ఒక పాటని మదించి 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 కాస్త నేను ఎక్కువ వేటూరు గారి సాహిత్యానికి ఎడిక్ట్ అవుతా ఎడిక్ట్ అంటే అలాగే ఇష్టమని ఇప్పుడు మరి మిగతా వాళ్ళు ఇష్టమని లేరా అంటే కాదు కొత్తగా ఒక రచయిత వచ్చాడు సార్ అతను గొప్పగా రాయచ్చు చాలా అందంగా రాయచ్చు కొన్ని పదాలు మరి అతను కూడా మనం ఇష్టపడాలి కదా సార్ అందుకని ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఆగిపోయి కాదు మనం ఒక దగ్గర ఒక భాష సాహిత్యాన్ని కావచ్చు భావాన్ని తీసుకుంటే ఒక వ్యక్తికి మనసులో మనం అభినందిస్తుంటాం ప్రేమిస్తుంటాం ఇప్పుడు అలాగనే మిగతా రచయితలు మనం ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని అల్లుకొని 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 వస్తే ఇతనికి ఇతను ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వచ్చు ఈయనకి ఇంకొక ఇతను ఇన్స్పిరేషన్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొత్త సాహిత్యం తీస్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్త రచయితలు కూడా చాలామంది ఉన్నారు మనకి శ్రీమణి గారు కావచ్చు రామజోగ శాస్త్రి గారు కావచ్చు అంటే చంద్రబోస్ అన్న వాళ్ళ ఓకే ఎట్లా వాళ్ళ పెద్ద ఇది ఇప్పుడు అనంత్ శ్రీరామ్ గారు వీళ్ళందరూ ఎంత బాగా రాస్తున్నారు వాళ్ళ సాహిత్యం చూస్తుంటే నిజంగా చక్కగా మరి వాళ్ళు కూడా మనం ఇష్టపడాలి కదా సార్ అలా మ్యూజిక్ థియేటర్ల వరకు వచ్చేసరికి అక్కడ కూడా అంతే సమాధానం ఇప్పుడు మీరు మ్యూజిక్ థియేటర్ అయ్యారు లేదా ఒక దేవిశ్రీ ప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళు తమన్ లాంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని పాట రాయమన్నారు అవకాశం వచ్చింది అప్పుడు మీలో మ్యూజిక్ థియేటర్ని పక్కన పెట్టేసి రాయడానికి ఇష్టపడతారా నా పని సార్ అది ఇప్పుడు నేను మొట్టమొదటి సా ప్రొఫెషన్ పాటలు రైట్ రచయిత మ్యూజిక్ థియేటర్ అయ్యాను అక్కడ సిచ్యువేషన్ మంచి సందర్భం దొరికింది మరి సందర్భం మంచి దొరికినప్పుడు ఒక కవికి అవును ఆనందమే కదా సార్ ఈ రెండు పడవల మీద ప్రయాణం కదా పాటలు రాయటము పాటలు కంపోజ్ చేయటం అనేది రెండు పడవల మీద ఒక పడవలో అంతస్తులు ఓకే కింద అంతస్తు నుంచి పైకి వచ్చా ఇంకో పడవ మీద వెళ్ళలేదు సార్ నేను ఒకటే పడవలో సంగీతమైన పడవలో పాటలు పాడడం ఉంటుంది పాటలు రాయడం ఉంటుంది మ్యూజిక్ సంబంధించిన ఇది ఉంటుంది అందులో అక్కడికి పైకి వెళ్ళాం ప్రయత్నాలు చేస్తాను పైకి వెళ్ళిపోలేదు ఆ పైన ప్రయత్నాలు చేస్తాను ఇప్పుడు ఒక విమర్శ ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చే మ్యూజిక్ వల్ల డామినే మ్యూజిక్ డామినేషన్ వల్ల ఆ సాహిత్యం అనేది మరుగున పడిపోతుంది వినపట్టలేదు అనేది ఒక విమర్శ ఒకటి ఉంది దీనికి ఏమంటారు దానికి ఏమంటారు సార్ ఇప్పుడు అట్లా తప్పు అది తప్పు మాట సార్ ఇప్పుడు ఇందాక మన మాటలో పోటీ ప్రపంచం మీది ఒకరికొకరు అతని కన్నా నీ బాగా ఎలా ఇవ్వగా కొత్తగా ఎలా ఇవ్వగలరు అని ఈయన ఆలోచిస్తే ఈయన కన్నా కొత్తగా ఎలా ఇవ్వని ఇంకొక అదని ఆలోచిస్తుంది ఆ క్రమం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇంతవరకు రాగ మెలోడియస్ సాంగ్ని అంటే సాహిత్యం అనేది బాగా వినపడేది మిక్సింగ్లో ఓన్లీ వాసిని మాత్రం పెంచి వీటన్నింటిని ఈక్వల్ చేసి లెవెల్ విను సుబ్బుగుండేలా చేశారు అక్కడ ఇప్పుడు జనరేషన్ ఎంత ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎక్కువ అయింది ఏం సార్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్కు ఏం ఫాలో అవుతున్నారు అది కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావచ్చు డైరెక్టర్ కావచ్చు పరిగణలోకి తీసుకుని వస్తుంది అప్డేట్ అవ్వాలి అప్డేట్ అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు ఏమింటున్నారు ఒక రాని వినిపే లేకపోతే నన్ను తెచ్చుకుంది బాటి నేను వింటా మీరు వింటాం ఇంకో ఇప్పుడు కుర్రాడు ఏం చేస్తాడు జస్టిన్ బేబర్ ఎవరు ఇంగ్లీష్కి ఒక జస్టిన్ బేబర్ లాంటి బేబీ బేబీ అని ఒక సాంగ్ వింటాడు అప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సంగీత దర్శకుడు ఏం చేయాలి ఒక రాని దగ్గర ఉన్నాడు కదా ఈ జస్టిన్ బేబర్ లేకపోతే ఇంకొక సో అండ్ సో ఎవరు ఎలా చేశారు అతను ఎట్లా చేసాడు ఆ టైప్ ఆఫ్ సంగీతం ఇవ్వడానికి ఈ ప్రయత్నం చేస్తాడు అది తప్పు కాదు అవును ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అనే విషయాన్ని మనం రుజువు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కదా మళ్ళీ చేయండి ఏమని చెప్దాము ఇప్పుడు బలవంతంగా మీకు పిలిచి ఇక్కడ కాలర్ పట్టుకుని ఇంటే ఎవరు ఉంటుంది కదా వాడికి అది తెలియాలి దాన్ని మనం ప్రమోట్ చేయాలి వాళ్ళ ముందు ఉంచాలి ఇంకోటి ఈ పాటలు ఉన్నాయని కూడా వా
దాన్ని విమర్శించుకోవడానికి అయితే కాదు కదా జనరేషన్ గ్యాప్ జనరేషన్ కాలంతో వచ్చే మార్పు కాలంతో పరిగెట్టాలి మరి అప్డేట్ కాకపోతే ఇప్పుడు అతన్ని అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎక్కడో చదివే ఒక ఒక వ్యక్తి సమాజంతో పాటు సమాజంతో పాటు పది సంవత్సరాలు వెనక్కి ఉంటే వాటిని తెలుసుకోవడం అంటారు అవును ఒక వ్యక్తి సమాజంతో పాటు పది సంవత్సరాలు ముందు ఉంటే ముందు ఉంటే వాటిని పిచ్చుడు అంటారు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి మనం వర్తమానంలో ఉండాలి వర్తమానంలో ఉండాలి అంతే సార్ బాగా చెప్పారు రామ్ గారు భూమి గుండ్రంగా ఉందని రాళ్ళు ఇస్తే రాళ్ళు కూడా చంపిస్తారు సమాజం ఇప్పుడు అట్లే ఉంటుంది అది ఎందుకు ఇందాక మనం అనుకుంటే రహమాన్ గారు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా పాటలు వినొచ్చు సార్ అలా ఉంటాయి అవి ఆ సినిమాలు పోయినాయి అదే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారు రీసెంట్ వాళ్ళు అలా ఇవ్వలేక కాదు అంటే అప్డేటెడ్గా వెరీ అప్డేటెడ్గా ఇవ్వలేక కాదు ఇప్పుడున్న సమాజం ఎందు వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయదు అందుకని వాళ్ళు అందుకే సక్సెస్లో ఉన్నారు ఇప్పుడున్న సంగీత దర్శకులు చాలామంది సక్సెస్లో ఉండే కారణం అదే జనరేషన్ ఫాలో అవ్వడం అంటే మిక్సింగ్ ఇప్పుడు విన అది డామినేట్ చేస్తుంది అంటే కాదు ఆ సంగీతం పోకడం ఇప్పుడు అట్లా ఉంది కాబట్టి అది అలా వెళ్ళాల్సింది సార్ థ్యాంక్ యూ రామ్ గారు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు మా లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ ప్రేక్షకుల కోసం మీరు ఇంకా మంచి మంచి పెద్ద సినిమాలకి హిట్ సినిమాలకి మీకు చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ కొట్టండి వీడియో షేర్ చేయండి అలాగే లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ సిబ్బందికి హేమచంద్ర సార్ మీకు కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ విన్నారు కదండి తన జీవితం గురించి రామ్ ఏం చెప్పారు పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని రామ్ జీవితం చూస్తే అర్థమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో రామ్ ఇప్పుడు రెండు రకాల వృత్తిలో ఉన్నారు ఒకటి పాటలు రాయడం ఇంకొకటి బాణీలు కట్టడం రామ్ జీవితాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని సినిమా రంగంలో ముందుకు సాగుతారా ఇన్ని కష్టాలు భరించలేమని ఇంటికి వెళ్ళిపోతారా అన్నది ఈ రంగంలో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించేవారు ఆలోచించుకోవాల్సిన అంశం మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ ఛానల్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ హాయ్ నేను ఆనంద్ రంగానే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి